మాకున్న ఇంకొక అలవాటు ఏంటంటే ఒక ఫోటో కార్యక్రమం పెట్టినా ఒక రోజు కార్యక్రమం పెట్టినా మూడు రోజులు ఐదు రోజులు ఏడు రోజులు పెట్టినా కూడా మా టాపిక్స్ మొత్తం కవర్ కావాలి అది సైన్స్ హేతువాదం కావచ్చు మతం హేతువాదం కావచ్చు భౌతికవాదం హేతువాదం కావచ్చు ఇంకేదైనా సార్ మాకున్న టాపిక్స్ మొత్తం కూడా కవర్ కావడం కోసం మేము ప్లాన్ చేసుకొని అరగంట మాట్లాడేది పది నిమిషాలు తగ్గించుకునే సరే అన్నిటిని పరిచయం చేస్తాం లేకపోతే వీళ్ళ అచ్చంగా సైన్స్ చదువుతారు వీళ్ళ అచ్చంగా మత విమర్శ చేస్తారు వీళ్ళ అచ్చంగా రాజకీయాలు జరుగుతారు వీళ్ళ అచ్చ అది లేదు మాకు హేతువాద మానవవాద ఉద్యమం అనేది ఒక సమగ్ర ఉద్యమం మానవ జాతి ఈనాడు ఎదుర్కొంటున్న రకరకాల సమస్యలన్నిటికీ కూడా పరిష్కారం హేతువాద మానవవాద భావాలని హేతువాద మానవవాద భావ విప్లవాన్ని పొందడమే అని చెప్పి భావిస్తున్నాం కాబట్టి వాళ్ళు ఏదో ఆ విషయంలో బాగు చేస్తున్నారు ఈ విషయంలో వెళ్ళి బాగు చేస్తున్నారు ఆ విషయంలో వాళ్ళు బాగు చేస్తున్నారు అందరితో కలిసి పనిచేద్దామని కూడా మాకు లేదు చాలామంది చాలా సంఘాలు ఇరవై సంఘాలు ముప్పై సంఘాలు నలభై సంఘాలు కలిసి పనిచేస్తున్నారు ఓకే వాళ్ళు ఇష్టం అది మేము ఒకే ఒక సంఘంగా మరొకత సంబంధం లేకుండా మా భావాలు ఏవైతే ఈ మానవ జాతి సమస్యలకు పరిష్కారం చెప్పి భావిస్తున్నామో వాటిని కలకాపలకం చేయకుండా పలుసం చేయకుండా అది ఒకే ఇది ఒక అది అవసరం ఇది అవసరం అనేటువంటి ద్వారా కాకుండా ఒక స్పష్టమైనటువంటి అవగాహనతో హేతువాద మానవాద ఉద్యమాన్ని వెంకటాద్రి గారు డెబ్బై సంవత్సరాలుగా దాన్ని నడపడం జరుగుతూ ఉంది మేము కూడా దారి తప్పే ప్రశ్న లేదు రావుపూడి వెంకటాద్రి గారు ఎంఎన్ రాయ్ గారు ఏ రాడికల్ హ్యూమనిస్ట్ ఉద్యమానికి ఈ హేతువాద మానవాద ఉద్యమానికి బద్దులే వాళ్ళు వాళ్ళ జీవితాన్ని త్యాగం చేశారో ఆ కృషిని కొనసాగించడం తప్పితే ఒక అంగుళం కూడా పక్కకు పోయేటువంటి అవకాశం మాకు లేదు చేయగల వేరే ఆ స్తంభలాపురం పెట్టాం జిల్లాలో ఇంక నాలుగు చోట్ల పెడితే వస్తాం రాలేకపోతే మానుకుంటాం ఈ లోకల్ వాళ్ళు చెప్పుకుంటాం అంతేగాని కంగుళం కూడా పక్కకి జనం కోసం పక్కకు పోయే అవకాశం లేదు పది మంది వచ్చినా చదువుతాం ఇరవై మంది వచ్చినా చదువుతాం వంద మంది వచ్చినా చదువుతాం ఎక్కువ మంది రావాలని మాకు కోరిక లేదు వచ్చిన వాళ్ళు విని అర్థం చేసుకొని స్వతంత్రంగా ఆలోచించి హేతువాద మానవవాద ఉద్యమం అభిమానంతో మరి మాకు కొంతమందికి ఈ అంశాన్ని తీసుకెళ్తారని చెప్పి భావిస్తూ ఈ ఉద్యమాన్ని నడుపుతున్నాం చాలా కొద్ది స్థాయిలో ఎందుకంటే కనిపించినా కూడా చాలా విలువైనటువంటి ఉద్యమం హేతువాద మానవాద ఉద్యమం భావిస్తూ మొట్టమొదటి టాపిక్ అయినటువంటి సెక్యులరిజం సెక్యులరిజం ప్రజాస్వామ్యం అనే టాపిక్ తోటి నా టాపిక్ని కంబైన్ చేసి చదవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను టాపిక్ని కంబైన్ చేయడం కూడా మా ఉద్యమంలో చాలా తేలిక ఈ కనపడే విశ్వం అంతా కూడా భౌతిక విశ్వం కనపడే విశ్వం అంటున్నామంటే మనుషులు సమాజం బిల్డింగులు టెక్నాలజీ సైన్స్ రాజకీయాలు సంస్కృతి కల్చర్ ఇవన్నీ కూడా యూనిఫైడ్ అంతా ఈ భౌతిక విశ్వం గురించే ఈ సంస్కృతి కానీ మూఢ నమ్మకాలు అన్ని దీని గురించే అవునా కాదా తప్ప ఒప్ప అంతవరకు కాబట్టి అంశాలన్నీ కలిసే ఉంటాయి అంటే ఏ అంశాన్ని దేనితోనే జోడించి చెప్పగలిగే అవకాశం ఏదోవాద మానవవాద ఉద్యమానికి ఉన్నది సమగ్ర ఉద్యమం కాబట్టి మరి శక్తులరిజం అనేటువంటి మాటకు వచ్చినట్టయితే భారతదేశం యొక్క రాజ్యాంగ ప్రవేశికలో సెక్యులరిస్ట్ రాజ్యంగా రిపబ్లిక్ దీన్ని ప్రకటించబడడం జరిగింది ఎందుకని సెక్యులరిస్ట్ అంటే భారతదేశంలో ప్రపంచంలో ఉన్న మతాలన్నీ ఉన్నాయి ప్రపంచంలో ఉన్న క్రైస్తవం ఉంది ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి ఇస్లాం ఉంది ప్రపంచంలో ఉన్న బౌద్ధం ఉంది పారసీకులు ఉన్నారు దాదాపు హోల్ వరల్డ్ ఇండియాలోకి వచ్చేసింది మైగ్రేషన్ వల్ల కావచ్చు యుద్ధాల వల్ల కావచ్చు పాలన వల్ల కావచ్చు మొత్తం మీద ఈనాడు భారతదేశం అంటే అనేక మతాల అనేక జీవన విధానాల కూటమి కాబట్టి ఇలాంటి దేశంలో ఒక రాజ్యం ఒక ప్రభుత్వం రావాలి అంటే అన్ని మతాల మధ్య సామరస్యం ఉండే విధంగా ఉడుదుడుకు లేకుండా కలిసి మెలిసి జీవించే దానికి జీవన విధానం రావాలంటే తప్పనిసరిగా ప్రభుత్వానికి ఒక మతం అంటూ ఉండకూడదు రాజ్యాంగబద్ధంగా ఎన్నికైన ప్రభుత్వం ఒక ఎమ్మెల్యే ఎన్నికయ్యాడంటే అన్ని రకాల మతాల వాళ్ళు అన్ని రకాల కులాల వాళ్ళు ఓట్లు వేస్తే ఎమ్మెల్యే అవుతాడు అలాంటి ఎమ్మెల్యేలు ఓట్లు వేస్తే మంత్రులు అవుతారు అలాంటి మంత్రులు కూడితే ముఖ్యమంత్రి అవుతాడు రాష్ట్రపతులు అవుతారు ఎవరన్నా కానీ ప్రతి ఎమ్మెల్యేకి ప్రతి ఎంపీకి ప్రతి మంత్రికి ప్రతి ముఖ్యమంత్రికి ప్రతి ప్రధానమంత్రికి తప్పనిసరిగా అన్ని మతాల ఓట్లు అన్ని వర్గాల ఓట్లు అన్ని జాతుల కులాల ఓట్లు పడితే వాటి ఎన్నికై మరి అధికారికి వస్తున్నారు కాబట్టి అలా వచ్చిన వాళ్ళు ఏ ఒక్క మతానికి చెందకుండా ఏ ఒక్క మతంతో లింక్ కాకుండా మత ప్రసక్తి లేకుండా తన పరి పరిపాలన విధానంలో ప్రభుత్వ కార్యకలాపాల్లో 
మత ప్రసక్తి ఉండరాదు మతానికి ప్రభుత్వానికి రాజ్యానికి ఒక అడ్డుగోడ పెట్టి మతాన్ని కులాన్ని రకరకాల వర్గాలని అన్నింటిని కూడా సంకుచిత భావాలని పక్కన పెట్టేసి అది ప్రైవేటు వ్యవహారంగా వదిలేసి ప్రభుత్వ కార్యకలాపాల్లో మతాన్ని చూడటం కానీ కులాన్ని చూడటం కానీ వర్గాన్ని చూడటం కానీ లేదా భాషను చూడటంలో ప్రాంతాన్ననో ఈ భేదం లేకుండా భారతదేశం మొత్తాన్ని కూడా మరి సెక్యులర్ విధానంలో పరిపాలించిన అర్థం ఏంటంటే మత ప్రసక్తి లేని రాజ్యాంగం మతంతో పని లేని రాజ్యాంగం మతం ప్రైవేటు వ్యవహారంగా ఉంటుంది అటు ఇటు మారుతుంటారు ఎవరు నచ్చిన మతం వాళ్ళు జారుతుంటారు ఎవరు మతం వాళ్ళు ప్రచారం చేసుకుంటారు మత స్వేచ్ఛ ఉంది ఇక్కడ కానీ ఆ మత స్వేచ్ఛలో కలగ చేసుకున్న అవకాశం ప్రభుత్వానికి లేదు ప్రజా ప్రతినిధులకు లేదు ఎమ్మెల్యేలకి ఎంపీలకి ఎవరికి లేదు అందుకనే ఎలక్షన్ కమిషన్ వాళ్ళు చెబుతుంటారు ఎలక్షన్ ప్రచారంలో కులాలు మతాలు పేర్లు పెట్టవచ్చు జాతులు వర్గాల పేర్లు పెట్టవచ్చు ఆ సంకుచిత భావాలు లేకుండా మీరు లక్ష ఓట్లు ఉంటే లక్ష ఓట్ల నుంచి ఒకటే చేసేటప్పుడు లక్ష ఓట్లకు సంబంధించినటువంటి సెక్యులర్ విధానాలని సెక్యులర్ హామీలని సెక్యులర్ విధానాలతో మీరు రాణి అని చెప్పి ఎలక్షన్ కమిషన్ కూడా ఒక సూపర్వైజ్ చేసి కులం పేరుతో ఓట్లు అడిగిన మతం పేరుతో ఓట్లు అడిగినా కూడా తిరస్కరించిన అవకాశం ఇంటి రాజ్యాంగంలో మనం జీవిస్తున్నాం అయితే చాలామంది సెక్యులరిజం అంటే రకరకాల అర్థాలు ఎవరు అర్థం అందించుకుంటా వచ్చారు అమెరికాలో జఫర్ సోనియ సిస్టమ్ ఆఫ్ సెక్యులరిజం అని చెప్పి ప్రభుత్వానికి మతానికి ఒక మంచి అడ్డుగోడ పెట్టేసి ప్రభుత్వ కార్యక్రమాల్లో మతం జోలు లేకుండా మత కార్యక్రమాల్లో ప్రభుత్వం జోలు లేకుండా దేనితో ప్రభు మతం ఏమో ప్రైవేటుగా ఉండి ప్రజల యొక్క జీవన విధానంలో భాగంగా ఉండి ప్రభుత్వం ఏమో పరిపాలన కార్యక్రమాల్లో భాగంగా ఉండి రెండుకి సంబంధం లేకుండా జఫర్ సోనియా సిస్టమ్ ఆఫ్ సెక్యులరిజం అమెరికా వాళ్ళు అమలు జరగడం కోసం మతానికి ఈ ప్రభుత్వానికి మంచి అడ్డుగోడ గీయడం జరిగింది అయితే ఎంత ఒక గీత గీసినప్పటికీ జనం యొక్క అభిప్రాయాల ప్రకారం నాయకుల యొక్క అభిప్రాయాల ప్రకారం మంత్రులు రాష్ట్రపతుల యొక్క అభిప్రాయాల ప్రకారం ఈ గీత అటు ఇటు జరిగిపోయేదానికి అవకాశం ఉంది అట్లా ఇంగ్లాండ్ వాళ్ళు వాళ్ళు లిఖితంగా రాజ్యాంగం ఏమో రాసుకోవాలా రాణిని పెట్టారు రాజును పెట్టారు ఆ రాజు ముద్రతోటి ప్రభావం సాగుతుంటారు వీళ్ళ వరకు ప్రతినిధులు అంతవరకే అధికార ప్రజల దగ్గర లేదు రాణి రాజు దగ్గర లేదా రాణి దగ్గర ఉంటుంది అక్కడ రాజ్యాంగం రాసుకోవడం లేదు అయితే వాళ్ళు ప్రజల్లో సెక్యులర్ భావాలు బాగా వ్యాప్తి చెంది ఉన్నాయి మానవ జాతి అభివృద్ధి చెందాలంటే ఒక మతమే అని ఒక కులమే అని ఒక జాతి అని ఒక వర్గం అని కాకుండా ఈ లోకంలో ఈ భౌతిక లోకంలో ఈ లోకంలో మరి మనం చేసేటువంటి చర్యలను బట్టి మనం ఆలోచించే తీరును బట్టి మనం పరస్పరం సహకరించుకున్న దాన్ని బట్టి మానవ అభివృద్ధి సాధ్యం అవుతుందని చెప్పి ఆ సెక్యులర్ భావాలు జనంలో ఉన్నాయి సెక్యులర్ అనే పదం ఆడ రాజ్యాంగం లేదు రాజ్యాంగం వాళ్ళు లేదు కానప్పటికీ ఈ ప్రభుత్వం కానీ ప్రజలు కానీ సెక్యులర్ లక్షణాలతోటి ఎక్కువ ఆ ఇంగ్లాండ్ రాజ్యాంగం నడుస్తూ ఉంటుంది అట్లాగే రష్యాను విప్లవం కావచ్చు చైనీస్ విప్లవం కావచ్చు రకరకాల కమ్యూనిస్ట్ విప్లవాలకాలు వచ్చిన చోటు ఏమైందంటే డిక్టేటర్షిప్ రావటం వల్ల ప్రోలటేరియన్ డిక్టేటర్షిప్ రావటం వల్ల ఏమైందంటే మతం అనేది అబద్ధం కాబట్టి మతం మనవాదికి వ్యతిరేకం కాబట్టి ఈ మతం లేకుండా పోతేనే మనుషులు బాగుపడతారని చెప్పి మతాన్ని అన్నిటినీ అటు డిక్టేట్ డిక్టేషన్ చేసి చేశారు అట్లాగే మతాన్ని కూడా డిక్టేషన్ చేసి చర్చలు మోసేసి ప్రజోపయోగ కార్యక్రమానికి మరణించాలని చెప్పి మతాన్ని నిర్బంధ నిషేధించి సారాయి మధ్యాన్ని నిషేధించినట్టుగా నిషేధించి బలవంతాన సెక్యులరిజాన్ని అమలు జరపాలని చెప్పి అదే సెక్యులరిజం అని చెప్పి వాళ్ళు వాళ్ళ స్టైల్లో వాళ్ళ సెక్యులరిజాన్ని జనానికి చేయడం జరుగుతాం భారతదేశంలోకి వచ్చేటప్పటికీ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణ లాంటి వాళ్ళు ఈనాడు వాడు బీజేపీ లాంటి మత పార్టీల యొక్క అడ్వైజర్లు సలహాదారులు పండితులు వాళ్ళ మేధావులు అన్ని మతాలని సమానంగా చూడటమే సెక్యులరిజం అని ఒక కొత్త అర్థం చెప్పేశారు అది సెక్యులరిజం అనే మాట ఇండియాలో పుట్టింది కాదు ఇండియా వాళ్ళు చెప్పింది కాదు బ్రిటిష్ నాస్తికలు పద్దెనిమిది నలభై నలభై రెండు ప్రాంతంలో ఈ సెక్యులరిజం అనే మాటని ఈ లోక జీవితానికి ఈ లోక నైతిక జీవితానికి అప్పీల్ చేయడానికి ఆ ప్రాంతం నైతికవంతంగా ఉండండి అందరూ ఈ లోక విషయాల గురించి పట్టించుకోండి ఈ లోకంలో డెవలప్ అనే ఉద్దేశంతో ఈ సెక్యులరిజం అనే మాటని వాళ్ళు రూపొందించడం అంతమో సెక్యులరిజం అనే మాట లేదు ఇంగ్లాండ్ వాళ్ళు చెప్పినప్పటికీ ప్రభుత్వానికి ప్రజల మధ్య 
ఈ సెక్యులర్ ఇజం అవసరం అని చెప్పి చాలా ప్రజాస్వామ్య దేశాలు గుర్తించినాయి కాబట్టి అవసరాలు గుర్తించారు కాబట్టి వాళ్ళ ఎవరి స్టైల్లో వాళ్ళు ఈ సెక్యులర్ అమలు జరుపుతూ వచ్చారు భారతదేశంలో అన్ని మతాలను సమానంగా చూడటమే సర్వధర్మ సమభావం అని చెప్పి ఈ బీజేపీ అడ్వైజర్లు చెప్పడం జరిగింది సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణకు బీజేపీకి సంబంధం లేకపోయినప్పటికీ ఆయన ఒక మతానికి సపోర్ట్ చేసే పండితుడు కాబట్టి సెక్యులరిజానికి ఏం చేశారంటే అన్ని మతాలని సమానంగా చూడటం అని చెప్పి సెక్యులరిజం అనే మాటకి ఒక పక్క అర్థాన్ని తప్పుడు అర్థాన్ని వేరే భావాన్ని ఇవ్వడం జరిగింది దాంతో ఆయగారు అంటే ప్రభుత్వం వాళ్ళు అన్ని మతాలను సమానంగా చూడటం దానికి వీళ్ళు వేరే అర్థం తీసుకున్నారు అన్ని మతాలను సమానంగా చూడటం అంటే డెబ్బై శాతం ఉన్నటువంటి హిందూ మతాన్ని డెబ్బై శాతంగా చూడాలా ఎక్కువగా చూడాలా ఇరవై శాతం ఉన్న ముస్లింలు కొంచెం తక్కువగా చూడాలా పది శాతం ఉన్న క్రైస్తవులు ఇంకా తక్కువగా చూడాలా ఒక శాతం రెండు శాతం మాత్రం ఉన్న బౌద్ధులు ఇంకా తక్కువ చూడాలని చెప్పి అట్లా చూస్తేనే వాళ్ళ ఓట్లు మనకు వస్తాయి కాబట్టి ప్రజాస్వామ్యం వంటి ఓట్లు వేయాలి కాబట్టి ఈ మతానికి మనం ఎక్కువ చూసినట్టు ఏ మతాన్ని మనం ఎక్కువ చూస్తే ఆ మతం ఓట్లు ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి వాళ్ళందరూ కూడా మనకు ఓట్లు వేస్తారు గెలుస్తారు ఉద్దేశంతో ఆ రాధాకృష్ణ చెప్పిన దాన్ని కూడా అమలు చేయకుండా పెద్ద మతాన్ని పెద్దగా చూడటం చిన్న మతాన్ని చిన్నగా చూడటం పెద్ద వర్గాన్ని పెద్దగా చూడటం చిన్న వర్గాన్ని చిన్నగా చూడటం ఈ విధమైన రాజకీయ ప్రజాస్వామ్యం స్పృహ లేనటువంటి ఓటర్లని నెచ్చబెట్టి ఓట్లు వేయించుకోవడం కోసం ఈ సెక్యులరిజన్ మాటని రాధాకృష్ణ చెప్పిన ఆకకుండా ఇంకా స్థిగతగా తీసుకెళ్ళారు అందువల్లనే ఇలా బీజేపీ అధికారంలోకి వచ్చిందంటే పెద్ద మతాన్ని పెద్దగా చూడటం చిన్న మతాన్ని చిన్నగా చూడటం చిన్న మతం ఓట్లు పదే కాబట్టి యాభై శాతం ఓట్లు వేస్తే చాలు నలభై శాతం ఓట్లు వేసి ముప్పై శాతం ఓట్లు వేస్తే చాలు కాబట్టి మనకు ముప్పై శాతం గ్యారంటీ కాబట్టి ఒక మతం కలిసి చూడటం ఒక మతాన్ని పెంచడం ఇంకో మతాన్ని తిరస్కరించడం వ్యతిరేకించడం ఇవన్నీ కూడా దారి తప్పినటువంటి ప్రజాస్వామ్యం యొక్క లక్షణాలు ప్రజాస్వామ్యం దారిలో లేదు ఎందుకు ప్రజాస్వామ్యం దారిలో లేదంటున్నానంటే ప్రజాస్వామ్యమైనటువంటి అర్థం గత రెండు వేల సంవత్సరాలుగా పాతకు వందల సంవత్సరాలుగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా తిరుగుతూ ఉందంటే ప్రజలందరూ కూడా సహేతుకంగా ఆలోచిస్తారు ప్రజలందరూ కూడా జ్ఞానాన్ని సంపాదించగలుగుతారు ప్రజలందరూ కూడా తమ సమస్యల పరిష్కారం కోసం తాము నిర్ణయాలు తీసుకోగలరు ప్రతి ఒక్కరికి వివేచన ఉంది వివేకం ఉంది కాబట్టి ఓటు హక్కిస్తే ఆ ఓటుని ఎవరికి వేయాలో చూసి తన తన అభివృద్ధి కోసం తాను ఓట్లు వేస్తారని చెప్పి ప్రభుత్వ కార్యకలాపాల్లో క్రియాశీల భాగస్వామిని పొందుతారని చెప్పి ఈ ఓటు హక్కు ఇవ్వడం ద్వారా ప్రజాస్వామ్యం అంతటా ప్రచారం అయిపోయింది అయితే ప్రజాస్వామ్య విధానం సారా అందరికి వయోజన ఓటింగ్ వచ్చేసింది వయోజన అందరూ ఓట్లు వేయచ్చు ఓట్లు వేసేవాళ్ళటువంటి స్థాయి నాలెడ్జ్ స్థాయి కావచ్చు కల్చరల్ స్థాయి కావచ్చు లేదా లౌకిక సేదన కావచ్చు అది ఉండవచ్చు అంత స్థాయిలో ఉండకపోవటం అనేది ఏమైందంటే ప్రజల్లో ఉన్న కులాలకి మతాలకి జాతులకి వర్గాలకి ఎవరైతే ఎప్పీల్ చేస్తారో ఆ ఎప్పీల్ చేసేవాళ్ళ ఎగిడిత వీడందరూ కూడా కులాల వారీగా మతాల వారీగా జాతుల వారీగా వర్గాల వారీగా పోయేందుకు అవకాశం ఏర్పడటం వల్ల ఏంటంటే ఎలక్షన్ టైంలో పది రోజులు టైం చేస్తున్నారు ఆ పది రోజులు మాత్రమే కులాన్ని మతాన్ని ఎప్పీల్ చేయకూడదు మిగతా టైం అంతా ఎప్పీల్ చేయొచ్చు సంవత్సరం ఐదు సంవత్సరాల పాటు మతాన్ని రెచ్చబట్టి ఐదు సంవత్సరాల పాటు కులాన్ని రెచ్చబట్టి ఐదు సంవత్సరాల పాటు వర్గాన్ని జాతులను రెచ్చబట్టి ఎలక్షన్ టైంలో ఐదు రోజులు ఆరు రోజులు కుదించేసి ఒకప్పుడు నెల ఉండేది టైం ఇప్పుడు మరి పదిహేను రోజులు చేశారు ఈ నామినేషన్లు విత్ డ్రాలు ఎన్ని ఐదు మళ్ళీ సగం టైం పోయి చేయరు పది నిమిషాలు పది రోజులు నిలుతుంది విమానాలు ఎక్కినా వాళ్ళు తిరగలేకపోతున్నారు అందువల్ల అందరూ తిరుగుతున్నాయి ఎక్కడెక్కడ తిరుగుతున్నారు వాళ్ళు వాళ్ళ స్థాయిలో ప్రచారం చేస్తున్నారు హిందువులకు ఓట్లు వేస్తేనే మా పార్టీకి ఓట్లు వేస్తేనే హిందువులందరూ ఓట్లు వేస్తేనే వేయండి మాకు ముస్లిం రోడ్తో పని లేదని ధైర్యంగా డైరెక్ట్గా చెబుతున్నారని అర్థం ఏంటంటే ప్రజాస్వామ్యం పక్కదోవ పట్టింది కాబట్టి ఈ పక్కదోవ పట్టిన ప్రజాస్వామ్యాన్ని మనం ఈ మతాన్ని రెచ్చగొట్టి కులాలను రెచ్చగొట్టి క్యాష్ చేసుకున్న ధోరణి పెరిగిపోయింది దానివల్ల భారతదేశం ఎలక్షన్ అయితే జరుగుతున్నాయి కానీ ఎంపికలు అయితే జరగట్లేదు ఎంపిక జరగాలంటే మనుషులు ఒక మతం కానీ ఒక కులానికి కానీ ఒక జాతికి కానీ ఒక వర్గానికి కానీ ఒక భాషకు కానీ ఒక ప్రాంతానికి కానీ కట్టుబడకుండా నా ఒక్కడికే కాదు అందరూ మనుషులందరికీ ఎవరైతే మంచి చేస్తారనుకుంటారో ఎవరైతే మన మాట వింటారని చెప్పి అనుకుంటారో వాళ్ళకు ఓటు వేయాలి వాళ్ళని ఎన్నుకోవాలి ఇంకొక పక్కదారి ఉంది ప్రజాస్వామ్యంలో ఐదేళ్ళకు ఒకసారి ఓట్లు వేస్తున్నారే కానీ ఆ తర్వాత ఎమ్మెల్యేని కంట్రోల్ చేసే వాళ్ళు ఎవరు లేరు ఎమ్మెల్యే వీడు ఓటర్లు చెప్పినట్టు నేను మాటలు లేదు నేను గెలిచాను కాబట్టి ఏ పట్టికైనా పోవచ్చు ఏ మతంలో అయినా జారచ్చు ఏ పని అయినా చేయొచ్చు నాక
నా ఇష్ట ప్రకారం చేయొచ్చు అంటున్నారు ఎమ్మెల్యేలు ఇష్ట ప్రకారం చేసేది ప్రజాస్వామ్యం కాదో ప్రజాస్వామ్యం అంటే ప్రజల స్వాములు అని అర్థం ప్రజలు బలవంతులు అని అర్థం అధికారం ప్రజల దగ్గర ఉండాలని అర్థం ప్రజలు తమ అధికారాన్ని ఉపయోగించి తమ అభివృద్ధి కొరకు తాము పాటుపడటం ప్రజా కార్యక్రమాలు పాల్గొనడమే ప్రజాస్వామ్యం అపరవలింగం చెప్పాడు చిన్న స్పీచ్ టూ మినిట్ స్పీచ్ పదే పది వాక్యాలు ఉన్నాయి ఒక ఇతర సైనికులు చనిపోతే ఇతర ముగ్గురు సైనికులు చనిపోతే రాష్ట్రపతిని పిలిచారు వాళ్ళు సంతాప సభ పెట్టి రాష్ట్రపతి అంతా కూడా అప్పుడు ఆ సివిల్ వార్లు అపరవలింగం వచ్చాడు వచ్చి ఆయన రెండు నిమిషాలు ఆయన స్పీచ్ ముగించాడు పదే పది వాక్యాలు ఉన్నాయి ఆ పది వాక్యాల్లో ఒక వాక్యం ఏంటంటే ఆఫ్ ద పీపుల్ బై ద పీపుల్ ఫర్ ద పీపుల్ అని నిర్వచనం ఇచ్చి అని చెప్పాను డిగ్రీ వాళ్ళు ఎంఏ వాళ్ళు రాసుకున్నాం నిర్వచనానికి అభ్రహం ఇచ్చి నిర్వచనం ఆఫ్ ద పీపుల్ బై ద పీపుల్ ఫర్ ద పీపుల్ అని ఆ పది వాక్యాలు ఇది ఒక వాక్యం ఆయన ఏదో మామూలుగా అలవాటు చెప్పేసి వెళ్ళాడు ఆ వాక్యానికి ఇంత విలువట కూడా ఆయనకు గ్రహించలే ఒక ఆయన ఫోటో తీయడానికి వచ్చాడంట ఫోటో తీయడానికి ఈ ఫోటో తీయడానికి సెట్టింగ్ చేసిన లోపు ఆయన టూ మినిట్ స్పీచ్ అయిపోయి కూర్చున్నాడు అండి ఈయనకంటే ముందు ఒక ఆయన ఒక గంట సేపు గల 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 మాట్లాడి మాట్లాడాడంట అబ్రో నేను కదా ముందు ఆయన స్పీచ్ ఎడిపోయిందో చివరికి గెటిస్ బర్గ్ స్పీచ్ అనే పేరు మీద అబ్రహం నేను చెప్పినటువంటి పది వాక్యాలు ఇలా ప్రపంచం అంతా తిరుగుతూ ఉన్నాయి ఆన్లైన్లో తిరుగుతున్నాయి ఎక్కడికి అక్కడ తిరుగుతున్నాయి చివరికి అక్కడ జరిగిన యుద్ధానికి గుర్తుగా ఏమైంది నిలబడిందంటే అబ్రో లింకన్ ప్రజాస్వామ్యాన్ని నిర్వచనం చెప్పిన ప్రాంతంగా గెటిస్ బర్గ్ స్పీచ్గా మిగిలిపోయిందే కానీ గెటిస్ బర్గ్ యుద్ధంగా మిగల్ల ఆయన ముందు చెప్పిన గంట ఉపన్యాసం వరకు అయిపోయింది అలాంటి ఆఫ్ ద పీపుల్ బై ద పీపుల్ ఫర్ ద పీపుల్ ఇటువంటి ప్రజాస్వామ్య నిర్వచనం ఇస్తే ప్రజల ప్రభుత్వం కావాలి ప్రజల చేత ప్రభుత్వం కావాలి ప్రజల కొరకు ప్రభుత్వం కావాలి అంటే అర్థమైందంటే ప్రజలు తమను తాము తమ కొరకు పరిపాలించుకోవాలనేది ప్రజాస్వామ్య సూత్రం గ్రీకుల దగ్గర నుంచి ఎక్కడెక్కడ దిగిన ప్రజాస్వామ్య సూత్రం అది గత ఇరవై ఐదు వందల సంవత్సరాల్లో ఈ ప్రజాస్వామ్య మాట భ్రష్టు పెట్టిపోయి ప్రజాస్వామ్య విధానం భ్రష్టు పెట్టిపోయి ఈరోజు మనం ఇండియాలో చూస్తున్న దశకి చేరి ఇండియాలోనే కాదు అన్ని చోట్ల భ్రష్టు పెట్టిపో అమెరికాలో ఎక్కడ ప్రజాస్వామ్యం ఉండే అక్కడ అంతా కూడా భ్రష్టు పెట్టిపోయింది చివరికి ఏమైందంటే ఇది మా దేశం ఈ దేశానికి ఉస్త ఉద్యోగాలు ఇస్తానంటే వాడు గెలుస్తున్నాడు ఇది మా జాతి మా జాతి వాళ్ళకి ఉద్యోగాలు ఇస్తామంటే వాళ్ళు గెలుస్తున్నారు ఇది మా మత దేశం హిందుస్థాన్ కాబట్టి ఆ మతం వాళ్ళు గెలుస్తున్నారు ఇది మా వర్గం అంటే ఆ వర్గం వాళ్ళు ఓట్లు వేస్తే ఆ వర్గం గెలుస్తుంది ప్రజాస్వామ్యం అంటే ప్రజలందరూ స్వామ్యం అనే సంగతి పోయి ఒక మతస్వామ్యంగా ఒక జాతి స్వామ్యంగా ఒక కులస్వామ్యంగా ఒక వర్గస్వామ్యంగా మిగిలిపోయిందే కానీ ప్రజాస్వామ్యం అనేది లేదు అంటే వెంకటాచలి గారు క్లియర్గా చెబుతుంటారు అసలు ప్రజాస్వామ్యం అమలు జరగాలంటే ప్రజలు ఉండాలి కదా ప్రజల్లో మానవత్వం ఉండాలి కదా ప్రజలు మనుషులు కావాలి కదా మనుషులుగా సహేతుకంగా హేతుబద్ధంగా కార్యకాలబద్ధంగా ఆలోచించగలగాలి కదా అది లేకుండా ఒక మతం ఒక లొంగిపోయి ఒక కులానికి లొంగిపోయి ఒక జాతికి ఒక వర్గానికి లొంగిపోయి మనం గొప్ప మనం గొప్ప అని చెప్పి వాళ్ళ మంచి దేశాలు పెంచే పార్టీలు వచ్చినాయి ఇవాళ ఉన్న పార్టీలన్నీ ఈ నాలుగు పార్టీలే మత పార్టీ అన్నా కావాలి కుల పార్టీ అన్నా కావాలి జాతి పార్టీ అన్నా కావాలి వర్గం పార్టీ అన్నా కావాలి లేదా మన తెలంగాణ లాగా ప్రాంతీయ పార్టీ కావాలి ఆంధ్ర తెలంగాణ ప్రాంతీయ పార్టీలు కావాలి ఇంకా తేడా పడితే భాషలో పార్టీలు వస్తాయి తెలుగు భాషా పార్టీ ఉర్దూ భాషా పార్టీ హిందీ భాషా పార్టీ ముందు ముందు వస్తాయేమో చూడాలి అందువల్ల అన్ని సంకుచిత భావాలతో పార్టీలు అలా ఇది ఒక సంకుచిత ప్రజాస్వామ్యం సంకుచిత ప్రజాస్వామ్యం ఎందుకంటే అంటే ఒక కుల వాళ్ళు ఒక కన్నీటికి ఓట్లు వేస్తారు ఒక మత వాళ్ళు ఒక కన్నీటికి ఓట్లు వేస్తారు నిజంగా మనుషుల మధ్య విచక్షణ ఉంటే మనుషులు మంచికి చెడుకు మధ్య చీలిపోతే కుటుంబం నిలువుగా చీలిపోవాలి బజారు నిలువుగా మంచి చెడు వైపు చీలిపోవాలి ఒక గ్రామం గ్రామం మంచి చెడు వైపు చీలిపోవాలి అన్ని కులాల్లో అన్ని మతాల్లో అన్ని జాతులు అన్ని వర్గాల్లో చీలికలు వచ్చి మంచి వైపు కొంతమంది చెడు వైపు కొంతమంది ఉండాలి ఇవాళ టీడీపీకి మంచిదా వైసీపీ మంచిదని జనానికి అర్థం కావట్లా చెరు సగం చీలిపోయారు ధరువు మంచి పార్టీలు అనుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు సగం రెండు పార్టీలు ఆ పార్టీ చెడు ఆ పార్టీ చెడు వాళ్ళు ఉన్నారు మొత్తం మీద మంచి చెడుకి తేడా తెలియని దశలు ఏమైందంటే ప్రజాస్వామ్యం పేరుతో కులాలు మతాలు జాతులు వర్గాలు రెచ్చబట్టి అది కాక ఫ్రీ ఫ్రీ బేబీస్ ఫ్రీ అంటున్నారు ఫ్రీ 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 బీస్ అంటున్నారు ఫ్రీ బీస్ ఒకప్పుడు ఇంట్రోమారం ఆరు రూపాయలు బజార్ మార్కెట్లో బియ్యం ఖరీదు ఉంటే రెండు రూపాయలకి ఇస్తాను హామీ ఇస్తే ఇది పిచ్చోడు సినిమా వాడు వీడికి ఏం తెలుసు ఏం తెలుసు రెండు ఎక్కడ చేస్తారు నాలుగు రూపా
రూపాయికి ఇచ్చే పరిస్థితి వచ్చింది ఎవరిని అర్ధరాతాకి ఇస్తా ఉంటే జనం వాళ్ళకి ఓట్లు వేసే పరిస్థితి వచ్చేసి ఇది ప్రజాస్వామ్యం కాదు ఇది ప్రజలని ఆకర్షణకు లోన్ చేసి ప్రజలను రెచ్చగొట్టి సంకుష్ట భావాలతోటి ఆశలతో అసలు అభివృద్ధి అంటే ఏదో తెలియని దశలో ఏది అభివృద్ధి కూడా తెలియని దశలో ఇలా ప్రజాస్వామ్యం ప్రజాస్వామ్యం పేరుతో అమలు జరుగుతూ ఉంది కాబట్టి ఇది ప్రజాస్వామ్యం కాదు ఎందుకని ఈ దుస్థితి వచ్చిందంటే రాజకీయ పార్టీలు వాటి తత్వంలో ఒక తేడా ఉంది పొలిటికల్ పార్టీస్ పార్ట్ అంటే ఏంటంటే భాగం పక్షం తెలుగులో మనకి రాజకీయ పక్షాలు అంటారు తెలుగుదేశం పక్షం వాళ్ళు కాంగ్రెస్ పక్షం వాళ్ళు బీజేపీ పక్షం వాళ్ళు అధికార పక్షం వాళ్ళు అపోజిషన్ పక్షం వాళ్ళని పక్షం అనే పేరు ఉంది పక్షం నుంచే పక్షపాత దృష్టి పుట్టింది పక్షవాతం కూడా ఒక పక్క నుంచి వచ్చే ఒక కాలు ఒక చెయ్యి చేరి ఈ చెయ్యి ఈ కాలు పోతే పక్షవాతం అది ఒక పక్క రాజకీయ పక్షాలు అనేవి ఒక పక్క ఉంటాయి కానీ ప్రజలందరికీ బాధ్యత వహించే రాజకీయ పార్టీలు లేవో ఒక మర్గానికో ఒక కులానికో జాతికో తప్పితే ఒక బజారుకో ఒక ఊరికో తప్పితే ప్రజలందరికీ బాధ్యత వహించే రాజకీయ పార్టీలు లేవు అది రాజకీయ పార్టీ వేయాళ్ళ బట్టి యూనాన్లో వచ్చినాయి అమెరికాలో వచ్చినాయి రష్యా చెందిన ఒకే పార్టీ ఉన్న బ్యాన్ చేశారు మిగతా వాటిని మొత్తం మీద రాజకీయ పార్టీలు అనేవి ఒక పార్టీ ప్రజలకు మాత్రమే బాధ్యత వహిస్తాయి చివరికి ఏమైందంటే అరవై శాతం ఓట్లు వేస్తారు మన వాళ్ళు బాగా నిషా ఎక్కించి బాగా అన్ని చేస్తే అరవై శాతం ఓట్లు వేస్తారు ఈ అరవై శాతం ఓట్లు పంచుకోవడానికి మూడు పార్టీలు నాలుగు పార్టీలు ఐదు పార్టీలు ఆరు పార్టీలు చివరికి ముప్పై శాతం ఓట్లు వస్తే వాడు కింగ్ మిగతా డెబ్బై శాతం ఓట్లు వాళ్ళు ఈ ముప్పై పక్షాలు అయినా వేరు వేరు రకాల పక్షాలు అయినారు కదా వీళ్ళందరూ చూస్తూ ఉండాలి ఒక ముప్పై శాతం వచ్చిన వాడు ఏలుకోవాలి ముప్పై శాతం వచ్చి గెలిచిన ఎమ్మెల్యేకి ఎంఆర్ ఆఫీసులో ఎండో ఆఫీసులో పోలీస్ స్టేషన్లో కోర్టుల్లో ప్రభుత్వ సంస్థలు ఎక్కడైతే ఉన్నాయో అక్కడల్లా కూడా చెయ్యి ఎట్లా ఊపితే ఎమ్మెల్యే అట్లా వాళ్ళు నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి ముప్పై శాతం ఓట్లు వచ్చిన నేరానికి మిగతా వాళ్ళు చీలిపోయిన నేరానికి అసలు రాజకీయ పార్టీలు చేసేదే చేర్చడం రాజకీయ పార్టీలు చేర్చేవి ఇలా కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలు చీలుని పదహారు ఇరవై కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలు అయినాయి చీలు ఊరుకున్నారంటే ఉపాధ్యాయుల పదహారు మొక్కలు చేశారు ఉద్యోగులను మొక్కలు చేశారు కార్మికులను మొక్కలు చేశారు రైతులను మొక్కలు చేశారు అన్ని సంఘాలు ప్రతి ప్రతి రాజకీయ పార్టీ ప్రతి కమ్యూనిస్ట్ పార్టీకి ఒక రైతు సంఘం ఉండాలా ప్రతి రాజకీయ పార్టీ ఒక కూలి రైతు కూలి సంఘం ఉండాలా ప్రతి రాజకీయ పార్టీ ఒక రిక్షా పొలర్స్ అసోసియేషన్ ఉండాలి చివరికి ఏమైందంటే కార్మికుల ఆరా ఐక్యం కానీ అనే మాట పోయి కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలు చీలినప్పుడు అలా వాటి కార్మిక సంఘాలు చీలిపోయి ప్రజా సంఘాలు చీలిపోయి ఇలా కమ్యూని కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలు పేలికలని వాటి నిగడి తోకలు ప్రజా సంఘాలు కూడా పేలికలు అయిపోయి ప్రజలందరినీ విడగొట్టేటువంటి దానికి దారి జరిగిందే కానీ అలాంటి పరిస్థితి మిగతా రాజకీయ పార్టీలు అన్నీ కూడా ఒకరి కులంగా ఒకరి మతంగా అందువల్ల ఎంఎన్ రాయ్ రాజకీయ పార్టీ రద్దు అవసరం అన్నారు పొలిటికల్ పార్టీలు అవసరం లేదు ప్రజాస్వామ్యానికి అన్నారు కాబట్టి ఆయన ఊరుకోల ఆచరణలు తన పార్టీని తను రద్దు చేసుకున్నాడు చాలామంది పెద్ద బడా నాయకులు అందరూ కూడా పక్కన తప్పుకున్నారు కొంతమంది ఎవరైతే సాంస్కృతిక పులం రావాలని చెప్పి భావించారో భావపులం రావాలని భావించారో మనుషుల మనసుల్లో మార్పు రావాలని చెప్పి ఎంఎన్ రాయ్ చెప్పింది ఆమోదించారో వాళ్ళు మాత్రం రాడికల్ హ్యూమనిస్ట్ ఉద్యమాన్ని కలకత్తాలో బాంబేలో ఢిల్లీలో ఎక్కడైనా సరే ఇంకోళ్ళలో కావచ్చు నాగాళ్ళలో కావచ్చు ఆంధ్రాలో కావచ్చు తెలంగాణలో కావచ్చు వాళ్ళు కొద్ది మంది మాత్రమే మిగిలారు రాజకీయ పార్టీకి ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ మంది ఉన్నారు వేల మంది వచ్చేవాళ్ళు ఎంఎన్ఐ మాట్లాడుతుంటే ఆయన రాజకీయ పార్టీ రద్దు చేసిన తర్వాత రాడికల్ హ్యూమనిస్ట్ ఉద్యమం పెట్టిన తర్వాత ఎక్కడ పెట్టినా ఇంతే ఎంఎన్ రాయ్ పెట్టినా ఈ పాతక మందే రాయపూడి పెట్టినా ఈ పాతక మందే గత డెబ్బై సంవత్సరాల రాడికల్ హ్యూమనిస్ ఉద్యమాలు వీళ్ళే వెంకటాజ్ గారు ఒకే మాట అన్నాడు ఎంతమంది వచ్చారనేది మెయిన్ పాయింట్ కాదు వచ్చిన వాళ్ళు ఆలోచిస్తున్నారా లేదా వచ్చిన వాళ్ళు సహేతకంగా ఆలోచిస్తున్నారా లేదా మనం చెప్పే విషయాన్ని అర్థం చేసుకుంటున్నారా లేదా లేకపోతే ఎవరి గోళ్ళ వాళ్ళు ఉండి మాజరేటు మాజరేటు అనే వాళ్ళు ఉండాలా అది మెయిన్ పాయింట్ కానీ ఎక్కువ మంది రావడం కోసం యాభై సంఘాలు కలవాలా ముప్పై సంఘాలు కలవాలా ఇరవై పార్టీలు కలవాలా అందరం కలిసి ఏదో చేయాలంటే అందరూ తల ఒక దారి ఒకరి కులం దారి ఒకరి మతం దారి ఒకరి పార్టీ దారి ఒకరి ఆ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఒకరి ఈ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఒక ఒకరు ఆ దళిత సంఘం ఒకరి దళిత సంఘం ఒకరు అభ్యసి సంఘం ఇది ఇది కాదు మనుషుల్ని ఆలోచింపజేయటానికి సాహిత్యాన్ని సృష్టించాలా సాహిత్యాన్ని ప్రచారం చేయాలా భావ విప్లవం కోసం భావాల మార్పు కోసం ప్రయత్నం చేయాలని చెప్పి ఏకైక లక్ష్యంతో ఈ ఎంఎన్ రాయ్ రావుపూడి మేము అంతా కనుక మరి ఫార్టీ ఎయిట్ నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ నుంచి ఇప్పుడు దాకా గత డెబ్బై సంవత్సరాలుగా కృషి జరుగుతూనే ఉం
మొత్తం డెబ్బై పుస్తకాలు మా దగ్గర అమ్మకానికి ఉన్నాయి మేము చేసిన కృషి ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ కానీ చెన్నై యూనివర్సిటీ కానీ బాంబే యూనివర్సిటీ కానీ ఏ యూనివర్సిటీలు కూడా చేయలేనటువంటి గొప్ప పనిని ఈ మేము రాడికల్ హ్యూమన్ రైట్స్ సెంటర్గా రావుపు హిమరాజ్ గారి మార్గదర్శకత్వంలో తేమ పబ్లికేషన్ ద్వారా మేము చేసామని చెప్పి గర్వంగా చెప్పగలం మేము చెప్పడమే కాదు ప్రొఫెసర్లే చెప్తాం మేము చెప్పడం కాదు ఆంధ్ర నాగార్జున యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్లు మేము గెస్ట్లుగా పిలుస్తాం మీరు చేసే కృషి ఎక్కడా లేదు మీకు సాయంత్రం గారు కృషి వాళ్ళు చెప్తున్నా కాబట్టి మనుషుల యొక్క భావాలను మార్చాలంటే మనుషుల్లో ఎందుకు మార్చాల్సిన అవసరం ఏర్పడిందంటే మతానికి కులానికి జాతికి లొంగిపోయి ఉన్నారు కాబట్టి ఆ లొంగుబాటును తొలగించి తల ఎత్తుకున్నట్టు చేసి స్వేచ్ఛగా స్వతంత్రంగా ఏతుబద్ధంగా కార్యక్రమబద్ధంగా ఆలోచింపజేయాలంటే మత సాహిత్యం వాళ్ళ మనసులో తిష్ట వేసింది కాబట్టి ఆ మత సాహిత్య భండారాన్ని బయట పెట్టి దాన్ని దాని విశ్వాసాలను తొలగించేసి దాని స్థానంలో శాస్త్రీయ దృక్పథాన్ని శాస్త్రీయ భావాలని హేతువాద మానవ దృక్పథాన్ని హేతువాద మానవవాద భావాలని ప్రవేశపెట్టి వాళ్ళు స్వతంత్రంగా స్వేచ్ఛగా మరి ఆలోచింపజేయాలనేది మా ఉద్దేశం నేను చెప్పిందల నమ్మమని కాదు ప్రశ్నించమని నేను చెప్పింది రైటని కాదు మీకు నచ్చితే సేకరించండి లేకపోతే వదిలేయండి అనేది మా ఉద్దేశం ఏమైనా చెప్పిన అదే నాది ఫైనల్ కాదన్నాడు రావి కూడి చెప్పిన నాది ఫైనల్ కాదన్నాడు మా మేము చెప్పిన దానికంటే మంచిది మీకు ఇంత అనిపిస్తుంది దాని ప్రకారం పోండి అన్నారే కానీ ఇది శాశ్వతం ఈ సిద్ధాంతం రైటు ఇది సార్వకాల సర్వావస్థల ఎందు ఇదే ఖాయం అండ్ నేను ఏమైనా రాజు ఇప్పటి కాబట్టి ఫాలో కావాలని లేదని చెప్పి తుది మాట అనేది లేదని చెప్పి వాడు క్లియర్గా చెప్పారు మనం ఆమోదిస్తున్నాం కాబట్టి ఆమోదించిన మేరకు మనం ప్రచారం చేస్తున్నాం హేతువాద మానవాద ఉద్యమం కోసం ముందుకు పోతున్నాం ఈ దేశ పరిస్థితి భారతదేశం ఉన్న పరిస్థితి ఈరోజు ఎలక్షన్లు జరగవచ్చు గెలవచ్చు ప్రభుత్వాలు రావచ్చు కానీ ప్రజాస్వామ్యం అత్యంత పతన స్థాయిలో ఉన్నాయి అంటే ప్రజలు అత్యంత బలహీనులుగా ఉన్నారు ప్రజలు తమ ఇష్టాయిష్టాలని తమ భవిష్యత్తును తాము నిర్మించుకునే అవకాశం లేకుండా పోయింది ఎప్పుడైతే అధికారాన్ని ఎమ్మెల్యేలకు ఇచ్చామో ఎమ్మెల్యేలకు మంత్రులు వాళ్ళు ఇచ్చారో మంత్రులు ముఖ్యమంత్రికి ప్రధానమంత్రికి ఇచ్చారో జనం దగ్గర అధికారం లేదు అంటే అర్థమైందంటే ప్రజాస్వామ్యం లేదు అని అర్థం ఒకసారి ఎన్నికైన తర్వాత మాకు అధికారం ఇచ్చారు కాబట్టి ఎన్నికల సమయంలో హామీలు ఇవ్వకపోయినా సరే వాటిని కొత్త కొత్త వాటిని తీసుకొచ్చి మమ్మల్ని ఐదు సంవత్సరాల పాటు ఏమి చేయలేరు కదా అని చెప్పి రకరకాలుగా చేసి చివరికి మానవ అభివృద్ధిని పక్కన పెట్టేసి మనుషుల్ని ఎట్లా అలరింపజేయాలి మనుషుల్ని ఎట్లా లోబరుచుకోవాలి ఇప్పుడు వచ్చిన ప్రభుత్వాలు రాబోయే ఐదేళ్ల తర్వాత ఎలక్షన్ల కోసం ఏం చేస్తున్నారంటే ఒకప్పుడు రాజకీయ నాయకులు ఓకే పోయి ఎన్నికల్లో పోటీ చేసి తమ జేబులో డబ్బులు కలిసి పెట్టి అధికారానికి వచ్చేవాళ్ళు తర్వాత తిన్నారో సంగతి తీసేయండి ఇవాళ ఏమైందంటే ప్రజల డబ్బులతో ప్రజలను కొనేటువంటి ఒక నూతన పోకడ వచ్చేసింది ప్రజల డబ్బు ప్రజల పొన్ను రెండు లక్షల నలభై వేల కోట్ల రూపాయలు ఏపీ స్టేట్ బడ్జెట్ ఇవాళ సరే పెంచాను తగ్గించాను పెరుగుతానే ఉంటుంది రూపాయలు పడిపోయి కదా పెరుగుతాను మామూలే రెండు లక్షల నలభై వేల కోట్ల రూపాయలు బడ్జెట్ని కొన్ని పది వేలు ఇస్తాం ఐదు వేలు ఇస్తాం మూడు వేలు ఇస్తాం రూపాయలకి పీవిస్తాం అతి రూపాయలకి ఇస్తాం వరకు ఇస్తాం ఇంటికి పంపిస్తాం ఇలాంటి జనాకర్షక పథకాలను పెట్టి ప్రజల డబ్బుతో ప్రజలను కొని ఇది కూడా కొంటమే ఓ ఎన్నికల్లో ఇస్తే వెయ్యి రూపాయలు ఇస్తారు ఎన్నికల్లో సొంత డబ్బు కాబట్టి ఇది ప్రజల డబ్బు కాబట్టి పదివేలు ఐదు వేలు రెండు వందలు ఎక్కడ ఐదు వేలు ఎక్కడ వృద్ధాప్య పెన్షన్ ఏమి తేడాలు వచ్చినాయి రెండు వేలు ఎక్కడ ఐదు వేలు ఎక్కడ రూపాయ రెండు రూపాయలు ఎక్కడ ఎనభై మూడులో ఇప్పుడు రూపాయ బియ్యం ఎక్కడ కాబట్టి ప్రజాస్వామ్యం పేరుతోటి రాజకీయ పార్టీలు మతాన్ని కులాన్ని జాతిని వర్గాలని ప్రాంతాలని భాషల్ని రెచ్చగొట్టేసి ఏది కీలక అధికారాన్ని ఇస్తుంది దానికోసం ఇవాళ బీజేపీ వాళ్ళు అంటున్నాం బీజేపీ వాళ్ళు వచ్చారు 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 రాకేం చేస్తారు ముస్లింలకి బీజేపీకి తగు జరిగితే వాళ్ళు హిందువులు కలిసి మాట్లాడతారు బీజేపీ వాళ్ళు ఎందుకని డెబ్బై శాతం హిందువులు ఉన్నారు కాబట్టి ముస్లింలు పది శాతం ఇరవై శాతం ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళ దగ్గర తగువ జరిగితే మన వాళ్ళు మనకల్లు వస్తారు వాళ్ళ వాళ్ళు అడిపోతారు మెజార్టీ కదా ప్రజాస్వామ్యం అంటే కానీ ముప్పై శాతం వస్తే మనం గెలుస్తున్నాం కదా మిగతా వాళ్ళు చీలిపోయి ఉన్నారు కదా మనమే చీలబడుతున్నాం కదా మిగతా వాళ్ళని లాగుతున్నాం కదా చీలుస్తున్నాం కదా పార్టీలని ఆక్రమిస్తున్నాం కదా త్రీ బీస్ ఇచ్చి కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి త్రీ బీస్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం జిల్లాలకు ఫ్రీ బీస్ జిల్లాల మండలాలకు ఫ్రీ బీస్ అన్ని ఫ్రీ బీసే నా మాట వింటే ఒక వంద కోట్లు రీజ్ చేస్తాడు లేకపోతే లేదు అది ప్రజాస్వామ్యం కాబట్టి అధికార కేంద్రీకరణ జరిగింది అధికార వికేంద్రీకరణ జరగాలి అధికార వికేంద్రీకరణ జరిగి అధికారం ఎక్కడ ఉండాలంటే ప్రజల దగ్గర ఉండాలి ప్రజల దగ్గర ఉంటేనే అది 
అంత మాత్రాన్ని అధికారం ఇచ్చి ఊరుకుంటే చాలదు ప్రజలు స్వతంత్రంగా స్వేచ్ఛగా సహేతుకంగా ఆలోచించగల స్థాయిని నేడు ప్రభుత్వాలు కానీ స్వచ్ఛంద సంస్థలు కానీ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉన్నది మనం అందరం స్వచ్ఛంద ఉద్యమ మన జీతాలు ఎవరు ఇట్ల స్వచ్ఛంద ఉద్యమకారులని స్వచ్ఛంద కార్యకర్తలం కాబట్టి మనలాంటి వాళ్ళు కావచ్చు ప్రభుత్వం కావచ్చు ప్రజల గురించి ప్రజల అభివృద్ధి గురించి చేసే వాళ్ళు ఎవరైనా సరే ప్రజల సహేతుక ఆలోచన రేజనబుల్ థింకింగ్ని రేజనబుల్ నిర్ణయాలని రేజనబుల్ ఆచరణ ఉండేటట్టుగా చేస్తే వాళ్ళు మానవ అభివృద్ధికి ప్రజాభివృద్ధికి ప్రజల యొక్క అభివృద్ధికి తోడ్పడి వాళ్ళు అవుతారు కాబట్టి రాజకీయ పార్టీలో చేరి ఏరియా ఇప్పుడు ఏ తోదరు ఓట్లు ఏంటి చేస్తే ఓటింగ్ ఇక్కడ వైసీపీ మంది టీడీపీ మంది మనం ఇక్కడ ఉన్నారు కదా ముప్పై మంది ఉన్నారు కదా రైస్ బ్యాలెట్ పెట్టండి సరిసగం చేస్తారు వైసీపీ గారు సగం వేస్తారు టీడీపీ గారు సగం వేస్తారు ఎక్కడ వస్తుందంటే ఇది రాజకీయాల్లో ఇప్పుడున్న రాజకీయ విధానాలు చూస్తే అది మంచిదే ఇది మంచిదే కొంతమందికి అది మంచిది లాగా ఉంటుంది కొంతమందికి ఇది మంచిది లాగా ఉంటుంది అందువల్ల ఏమైందంటే మేధావులు కూడా వైసీపీ కలిసి సగం టీడీపీ కలిసి సగం చీలిపోయేటువంటి దుర్గతిలో ఈనాటి ప్రజాస్వామ్యం ఉంది ఆ గోడ తెల్లగా ఉందా అది నల్లగా ఉందంటే మనకి ఏమంటే చెప్పేస్తాం చీలిపోదు అది తెల్లగా ఉందని అందరూ చేతి తెల్లగా ఉంది అంటారు మరి కట్టిన ఎట్లా ఉంటే అందరూ నల్లగా ఉంది చేతులు ఇస్తారు ఎందుకని సెంట్ పర్సన్ అటు సెంట్ ఇటు వస్తున్నారంటే కళ్ళకి కనపడుతుంది సాక్ష్యాలు బలంగా ఉన్నాయి మనకు న్యాయంద్రాలు చూస్తున్నాయి కాబట్టి మన రైట్ అని తెలుస్తుంది కాబట్టి అందరూ ఆ తెలుపుని తెలుపుని నలుపు నలుపు అంటున్నారు కానీ రాజకీయాల్లో ఇప్పుడున్న ఎడ్యుకేషన్ ప్రకారం ప్రజలు ఆలోచించడానికి ప్రకారం రాజకీయాల్లో వాస్తవాలు ఎవరికి అర్థం కాని స్థితిలో ఉండే కాబట్టి ఎంత గొప్ప పార్టీ వచ్చినా కూడా సిరిశాఖం అవుతున్నారు మంచి పార్టీగా ఐదు శాతం ఓట్లు వస్తాయి చెడు పార్టీగా యాభై శాతం వస్తాయి ముప్పై శాతం వస్తాయి అందువల్ల ఇది ప్రజాస్వామ్యం అనేది చాలా పతన స్థాయిలో ఉంది సెక్యులరిజం అనేది ఇంకా చాలా పతన స్థాయిలో ఉంది సెక్యులరిజం లేదు రాజ్యాంగం రాసినప్పటికీ దానివల్ల ఉపయోగం ఉండదు అంబేద్కర్ హృదయ అన్నాడు నేను ఎంత గొప్ప రాజ్యాంగాన్ని ఇచ్చినప్పటికీ దాన్ని అమలు పరిచే వాళ్ళ స్థాయిని బట్టి వాళ్ళ ఆలోచనలను బట్టి వాళ్ళ భావాలను బట్టి వాళ్ళ ఆచరణను బట్టి వాళ్ళు చూసిన నిర్ణయాలను బట్టి నా రాజ్యాంగం ఉపయోగం ఉంటుంది కానీ దీన్ని చెడబట్టే వాళ్ళు వచ్చి చెడబడతారు రాజ్యాంగానికి ప్రాణం నేను ఉన్నానని చెప్పేది లేదు ఏ ఏనికలు ఎటువంటి వాళ్ళు వస్తే అటువంటి రాజ్యాంగం ఇది ఇయ్యాలా రేపు మారిపోయేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి రాజ్యాంగాన్ని కాపాడటం అంటే ఈరోజు రాజ్యాంగాన్ని కాపాడటం అంటే ఈ ప్రభుత్వాన్ని దింతటం కాదు రాజ్యాంగాన్ని కాపాడాలంటే ఏం చేయాలంటే మనుషుల మనస్సుల్లో సహేతుక ఆలోచన విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టాలి మనుషుల్లో మతాలు కులాలకు ఉన్న స్థానాన్ని తీసేసి సైన్స్కి హేతువాదానికి మానవవాదానికి స్థానాన్ని పెట్టి ఈ మతభావాల స్థానంలో హేతువాద మానవవాద భావాలను ప్రవేశపెట్టి వాళ్ళు స్వేచ్ఛగా స్వతంత్రంగా వాళ్ళ ఇష్టకర వాళ్ళు ఓట్లేసి ఎన్నికైన ప్రతినిధులని తమ చెప్పు చేతుల్లో ఉంచుకొని తమ చెప్పినట్టు చేసే వాళ్ళని ఎన్నుకొని వాళ్ళని కంట్రోల్లో పెట్టుకొని ప్రజల నిర్ణయాలు తీసుకొని తమ అభివృద్ధి కోసం తాము నిర్ణయాలు తీసిన అవకాశాన్ని ఇవ్వాల్సి ఇవ్వటమే రాజ్యాంగాన్ని రక్షించడం అవుతుంది కానీ అచ్చగా రాజ్యాంగం రక్షించడం కోసం ధర్నాలు చేసినా పికెటింగ్లు చేసినా దానివల్ల ఉపయోగం లేదు ఇలా బీజేపీ వాళ్ళు ఊరే ముదిరి మొదలు పెడితే వీళ్ళందరికంటే ఎక్కువ మందిని కూడేస్తారు ఒక మతం వాళ్ళు పెడితే వాళ్ళు ఎక్కువ మంది కూడేస్తారు ఒక కుల వాళ్ళు పెడితే ఎక్కువ మంది వస్తారు ఒక జాతి వాళ్ళు పెడితే ఎక్కువ మంది వస్తారు హేతువాదం మానవవాదులు ఊరే గుంపు పెడితే వీళ్ళని సగం మంది కూడా రావాలి కాబట్టి మతాలకు రెచ్చిపోయి కులాలకు రెచ్చిపోయి ప్రాంతాలకు రెచ్చిపోయి భాషలకు రెచ్చిపోయి వర్గాలకు జాతులకు రెచ్చిపోయి మనుషులు బజార్లకు వస్తున్నారే కానీ వాళ్ళందరూ ప్రజాస్వామ్యవాదులు కాదు పక్ష పక్షస్వామ్యవాదులు పక్ష ప్రజాస్వామ్యవాదులే కానీ సెంట్ పర్సెంట్ ప్రజాస్వామ్యవాదులు కాదు కాబట్టి ఉరేగింపులు చేస్తే సమస్యలు బాగా వస్తాయి వాళ్ళు ప్రజాస్వామ్యవాదులను ధర్నాలు చేస్తే వాళ్ళు ప్రజాస్వామ్యవాదులు అనుకోవడం లేదు ఈ ధర్నాలు పీఠం చేసి వాళ్ళు ప్రభుత్వానికి వస్తే ఏం చేస్తారు ఎలా చేస్తారు అనేది మెయిన్ పాయింట్ రష్యాలో ఏం జరిగింది చైనాలో ఏం జరిగింది నో అపోజిషన్ ఇన్ చైనా అండ్ రష్యా ఏకైక పార్టీ వాడు చెప్పింది రైట్ నో అంటే లేదు ప్రగతి శాస్త్రవేత్తలు కూడా పక్కవ తెప్పించుకున్నారు జన్యు శాస్త్రవేత్తలు పక్కవ పోయారు ఎంతో మంది పోయారు పక్కవ పోయారు పొలిటికల్ అధికారమే అధికారం కానీ ప్రజాధికారం రష్యాలో లేదు చైనాలో లేదు ఇండియాలో లేదు అమెరికాలో లేదు కాబట్టి ప్రజాస్వామ్యం నన్ను అడుగుతుంటాడు వాట్సాప్లో ఏమయ్యా నువ్వు చెప్పేది పార్టీ రేత ప్రజాస్వామ్యం చదువుతున్నావు ఇది ఎక్కడన్నా ఉందా ఏ దేశంలో ఉందా అంటారు అంటే ఎక్కడన్నా ఉంటే తప్పితే మనం దాన్ని రైట్ అనలేమా ఎక్కడన్నా ఉంటే తప్పితే దాని కోసం మనం పోరాడలేమా కాదు కాదు అది ఎక్కడ లేకపోవచ్చు మతం ఎక్కువ మంది ఉన్నానికి మతం కలిపోతున్నావా కులపాడు ఎక్కువ మంది ఉన్నానికి కులం కలిపోతున్నావా
నిజానికైనా ఇలా రేపు మన పిల్లల తరం మనోళ్ళ తరం వాళ్ళ ముది మనోళ్ళ తరానికైనా సరే ఈ సమాజం ఈ ప్రజాస్వామ్యం బాగుపడుతుందే కానీ ఏదో ఎక్కువ మంది పోగే రైట్ అవుతా ముప్పై శాతం ఓట్లు వచ్చి మిగతా వాళ్ళకి పది శాతం ఐదు శాతం వస్తే అది రైట్ ఆ అపోజిషన్ ఓట్లను కలిపితే మరి వాళ్ళంతా రైటే కానీ దిగిపోవాలి కదా దిగిపోతారా లేదు కాబట్టి లీగల్ ఎఫైర్స్ పేరుతోటి ఇల్లీగల్ ఎఫైర్స్ నాన్ సోషల్ ఎఫైర్స్ చాలా కొనసాగుతున్నాయి అందువల్ల ప్రజాస్వామ్యం ప్రజాస్వామ్యం కాదు సెక్యులరిజం సెక్యులరిజం కాదు రాజకీయ పార్టీలు రాజకీయ పార్టీలు కాదు కేసీఆర్ కుటుంబం అక్కడ ఎన్టీఆర్ కుటుంబం ఇక్కడ రాజశేఖర రెడ్డి కుటుంబం అక్కడ కర్ణాటకలో ఒక కుటుంబం తమిళనాడులో ఒక కుటుంబం మహారాష్ట్రలో ఒక కుటుంబం బంగ్లాదేశ్లో ఒక కుటుంబం శ్రీలంకలో కుటుంబం పాకిస్తాన్లో కుటుంబాలు వాళ్ళ భార్యలు వాళ్ళ కొడుకులు వాళ్ళ మనవాళ్ళు వాళ్ళ అల్లుళ్ళు అధికారానికి వస్తున్నారని చెప్పి ఫ్యూడల్ మనస్తత్వంతో ఈ ఆశయ కాటం మొత్తం నెట్టుకు పోతుంది ఫ్యూడల్ మనస్తత్వం తండ్రి మంచివాడు అయితే పిల్లవాడు మంచివాడు పిల్లవాడు మంచివాడు అయితే మనవాడు మంచివాడు మనవాడు మంచివాడు అయితే మనవాడు కొడుకు మంచివాడు ఒకడు మంచివాడు అయితే మన ప్రజాస్వామ్యం ఎట్లా ఉపయోగపడుతుంది ఎట్లా రాణిస్తుంది లేదు రాజరిక లక్షణాలు ఈ ఆసియాలో బంగ్లాదేశ్ కాడి నుంచి శ్రీలంక కాడి నుంచి ఆసియా కాండం ఎంతవరకు అయితే ఉంది ఇదంతా కూడా ఒక ఫ్యూడల్ లక్షణంతో మంత్రి కొడుకు మంచివాడు మంత్రి భార్య మంచిది మంత్రి అల్లుడు మంచివాడు ఈ ధోరణితో ఇప్పుడు ఇది ఫ్యూడల్ తత్వమే కానీ ఇది ఫ్యూడల్ స్వామ్యమే కానీ ప్రజాస్వామ్యం కాదు రాజకీయ పార్టీలు పేరు రాజకీయ పార్టీలే కానీ అన్ని కుటుంబ పార్టీలు అయిపోయాయి కుటుంబ పార్టీలన్నా ఆయన లేదా మత పార్టీలు అన్న ఆయన కుల పార్టీలు అయినాయి లేకపోతే బీసీల పార్టీలు అయినాయి దళితుల పార్టీలు అయినాయి కానీ మనుషుల పార్టీలు లేవు ప్రజల పార్టీలు లేవు ప్రజల కోసం అందరూ పనిచేసే పార్టీలు లేవు ఇది మన దేశంలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ సెక్యులరిజం అమలు జరగడం తీరు సెక్యులరిజాన్ని మనం ప్రేమించే వాళ్ళం అయితే ఈ లోకంలో స్వేచ్ఛగా స్వతంత్రంగా జీవిస్తూ నైతికంగా జీవించాలని సెక్యులరిజం అని చెప్పే మాటకు మనం కట్టుబడే పైన అయితే తప్పనిసరిగా మనుషుల్లో హేతువాద మానవవాద ఆలోచన విధానాన్ని హేతువాద మానవవాద భావాలని హేతువాద మానవవాద ఆచరణని ప్రవేశపెట్టాలి ఈ మూడు పేర్లు గల గల నేను చదువుతున్నానంటే ఈ మూడు సిద్ధాంతాలు కాదండి హేతువాదం సిద్ధాంతం కాదు అదొక ఆలోచన విధానం ఆలోచన విధానం ఏ నిర్ణయాలు కానీ రావచ్చు ఏ సిద్ధాంతం రేడైనా చెప్పవచ్చు అట్లా మానవవాదం అంటే ఒక జీవన విధానమే కానీ ఇట్లే ఉండాలా ఈ అసెంబ్లీ ఇట్లే ఉండాలా ఈ ఓటింగ్ ఇట్లే ఉండాలా ఏది మంచిది దాన్ని సేకరిస్తాం మనిషిగా వదిలేస్తాం మానవవాదం అంటే దేవుడి మీద ఆధారపడకుండా పైన ఉన్న రాజు మీద ఆధారపడకుండా ముఖ్యమంత్రి మీద ఆధారపడకుండా ప్రతి మనిషి కూడా తన భవిష్యత్తు కోసం తాను ఇతరులతో పరస్పర సహకారంతో సామాజిక సంబంధాలను కలిగి ఉండి మరి చర్యలు తీసుకుంటాం అభివృద్ధి కోసం తాము నిర్ణయాలు తీసుకున్నటువంటి మానవవాదం అది ఒక జీవన విధానమే కానీ అది కూడా ఒక సిద్ధాంతం కాదు కాబట్టి చేతువాద మానవవాద భావాలను ప్రజల్లో ప్రవేశపెట్టాలని ఎందుకంటున్నాం అంటే సెక్యులరిజం అమలు జరపడానికి మతాలన్నీ పైకి చూపిస్తాయి స్వర్గ నరకాలను ఆశలు చూపిస్తాయి కులాలు వాటితో పాటే జాతులు వాటితో పాటే వర్గాలు వాటి ఆశలు చూపి వ్యవస్థ ఇచ్చేస్తాం వ్యవస్థ ఇచ్చేస్తాం మీరు వచ్చి చేయటం కాదు మేము మా భవిష్యత్తు కోసం మేమేం చేయాలనేది మన ఇష్టం కాబట్టి మనమందరం ఏమైనా నిలుచుకోవాలంటే ఆ రాజకీయ పార్టీ వస్తే ఈ రాజకీయ పార్టీ వస్తే ఇది అవుతుందనేది కాకుండా మనమందరం స్వేచ్ఛగా స్వతంత్రంగా ఆలోచించి నిర్ణయాలు తీసుకొని నిర్ణయాలని ఒక రకంగా ఉన్నప్పుడు పరస్పర సహకారంతో మన గ్రామాన్ని మనం మన జిల్లాని మనం మన రాష్ట్రాన్ని మనం మన దేశాన్ని మన భూగోళాన్ని మనం మంచి చేసుకున్న దృక్పథంతో ఇది సంకుచిత భాగాలు అనుకుండా పోవటానికి మన ప్రయత్నం చేసినప్పుడు మాత్రమే ఈ సెక్యులరిజం అమలు జరిగేది ప్రజాస్వామ్యం అమలు జరిగేది అప్పుడు దాకా చూస్తూ ఉండాలని అంటారు మిత్రులు కొంతమంది చూస్తూ ఉండడం ఎవరన్నారు కేతుమాల సాహిత్యాన్ని సృష్టి చేయండి దాన్ని ప్రచారం చేయండి ప్రతి గ్రామంలో ప్రతి మండలంలో ప్రతి తాలూకాలో కేతువాదుల సంఖ్య పెంచేదని కృషి చేయండి కేతువాదం ఎప్పుడో కదా ఆ ఫలితాన్ని ఇచ్చేది ఎప్పుడో ఫలితాలను ఇవ్వదు ఈ అమలాపురంలో పది మంది ఉంటే ఒక రకంగా ఉంటుంది అమలాపురం యాభై మంది ఉంటే ఒక రకంగా ఉంటుంది వంద మంది ఏతువాదులు ఉంటే మరొక రకంగా ఉంటుంది ప్రజల్లో ఎంతమంది మారుతారో ఆ మార్పు ప్రభావం సమాజం మనకు పడుతుంది వ్యక్తులు మారితే సమాజం మారుతుంది ప్రజల్లో ఎక్కువ శాతం మనం అలాంటి వాళ్ళు తయారైతే సమాజంలో మార్పులు చేతులు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది మిగతా వాళ్ళు కూడా మనం చేతులు ఇవ్వని మోడల్స్గా మారిపోయిన అవకాశం ఉంటుంది మన భావాన్ని మనం ఆచరిస్తూ ఉంటే మన బెస్ట్ రిజల్ట్స్ వస్తూ ఉంటే వాటిని చూసి మన భావాలని ఆమోదించేవాడు మన భావాల గురించి ఆలోచించేవాడు ఖర్జన భర్జన చేసిన వాళ్ళు ఉంటా కాబట్టి మన భావాలని జనం దగ్గర తీసుకుపోతే మనం చెప్పాము ఇది రేట్ అని కాకుండా వాళ్ళు స్వయంగా ఆలోచించుకుని నిర్ణయాలకు వచ్చేసినట్టయితే మనుషుల మధ్య పరస్పర సహకార సంబంధాలు ఉండే పని అయితే ఈ సెక్యులరిజం కానీ
ప్రభుత్వం పైన బలంగా ఉంది అంటే పైన ఒకరి మాట పదిమంది మాట చెల్లుబాటు అవుతుందంటే జనానికి నిర్ణయాత్మక శక్తి కానీ ఆలోచన శక్తి కానీ చెల్లుబాటు కావటం కానీ తమ భవిష్యత్తు కోసం తాను కృషి చేస్తున్నట్టు కాదు పిచ్చివాడు చేతుల రాయి ఇచ్చి వాడు ఇటేస్తాడని చూసి గోళ్ళ వాడు దాక్కోవడం కాదు ప్రజాస్వామ్యం అంటే ప్రజల దగ్గర అధికారం ఉండాలి ప్రజలు స్వేచ్ఛగా నీతివంతంగా జీవించేటువంటి నైతిక దృక్పథాన్ని స్వేచ్ఛాయుత దృక్పథాన్ని హేతువాద మానవ దృక్పథాన్ని మనుషులకు రావాలి అప్పుడు మాత్రమే మనుషులు తమ సమాజాన్ని తాము పునర్నిర్మించుకుంటారు తమ రాజ్యాంగాన్ని తాము పునర్నిర్మించుకుంటారు రాజ్యాంగాన్ని అమలు జరిపేటట్టు చేసి మంచి రాజ్యాంగాన్ని మంచి పాల పాలకులు పాలకులు అంటున్నారు పాలకులు కాదు ఇక్కడ ప్రజలే పాలకులు కావాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది దాని కొరకే హేతువాద మానవాద కృషి చేస్తా ఉన్నాం ఈరోజు మేము మగే డిమాండ్ లేని లేవు ఇల్లు ఎట్ట కట్టి పెట్టాలి బియ్యం ఎట్లా ఇవ్వాలి ప్రభుత్వాలు ఏం చేయాలని డిమాండ్ ఏమీ లేవు ప్రభుత్వాలు ఏమి చేయమని తెలుసు అర్థమైపోయింది కాబట్టి ప్రజల దగ్గరకు పోయి ప్రజలను విజ్ఞప్తి చేసి ప్రజలని సక్రమైన దారులు ఆలోచించడానికి పెట్టి దానికే హేతువాద మానవుడితో ప్రయత్నం దాని కాబట్టి వాళ్ళది అది రైటు మీది ఇది రైట్ అనే దృక్పథం మాకు లేదు మాది ఒక సమగ్ర దృక్పథం మానవుడి జాతి సమస్యలు మొత్తాన్ని ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎక్కడ ఉన్నా సరే ఇది పరిష్కార మార్గం నిలిచాం కాబట్టి మాలాంటి వాళ్ళు ఇతరులు తయారు చేయటమే ఇతరులకి మేము పనులు చేయటం కాదు నేను వాళ్ళు సరిగా ఆలోచిస్తున్నాను అనుకుంటే నాలాగా ఇతరులు కూడా సరిగా ఆలోచించడం చేయటమే తర్వాత వాళ్ళు ఏం చేయాలి అది చేయాలని వాళ్ళు నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు పరస్పరం సహకరించుకుంటారు ఒక టీం ఏర్పడతారు వాళ్ళ అభివృద్ధి కోసం వాళ్ళు పాటుపడతారు రకరకాల సంస్థల వ్యవస్థల్ని పునర్నిర్మాణం చేసుకుంటున్న ఉద్దేశంతో ఈ హేతువాద మానవ ఉద్యమం ముందుకు పోతా ఉంది ఇంతవరకు నేను సెక్యులరిజం టాపిక్ నేను ముగిస్తాను మా స్పెషల్ సబ్జెక్ట్ ఉంది చెవు పరిణామం గురించి మానవ పరిణామం గురించి అమీబా కానించి మానవుడు అభివృద్ధి దాకా నేను గత ఇరవై పాతి ముప్పై సంవత్సరాలుగా పెద్ద రీసెర్చ్ చేస్తా ఉన్నాను నా దగ్గర ఎవల్యూషన్ మీద బయలాజికల్ ఎవల్యూషన్ తెలుగులో కానీ ఇంగ్లీష్లో కానీ ఎక్కడ ఏ మార్కెట్లో నండూరు కాని నుంచి ఎవరు రాసినా కూడా అన్ని పుస్తకాలు నేను కొంటా తెలుగు ఇంగ్లీషు అమెరికా నుంచి ఒక ఐదు ఆరు పుస్తకాలు తెప్పి నాలుగు పుస్తకాలు తెప్పించి మా ఫ్రెండ్ పోయి ఫోన్ చేసి నీకేం కావాలి చెప్పి తెస్తాను అన్నాడు నాకు ఎవల్యూషన్ పుస్తకాలు కావాలంటే ఇక్కడ నేను పలానని చెప్పలేను నువ్వు నాకు పలానా పుస్తకాలు కావాలంటే మా పిల్లలతో తెప్పిస్తాను ఆన్లైన్లో అమెజాన్లో వస్తాయి అన్నాడు నేను మా దగ్గర ఉన్న ఎవల్యూషన్ పుస్తకాలు వెనకాల చూస్తే బైబుల్ దగ్గర అసలు ఉంటుంది దాంట్లో మొత్తం చూసుకుంటా పోయి మూడు పుస్తకాలు టిక్ చేసి ఆ మూడు పుస్తకాలు ఆయన చేయితే రెండు వేల రూపాయలు మూడు పుస్తకాలు అవి సెకండ్ హ్యాండ్ ఒకటి ఫస్ట్ హ్యాండ్ మిగతా రెండు సెకండ్ హ్యాండ్ రెండు వేల రూపాయలు అని ఆయన పాపం అమెరికా నుంచి తీసుకుని వచ్చాడు ఆ తీసుకుని వచ్చిన ఆయన ఏటా ఒకసారి స్వామి అయ్యప్ప దగ్గరికి వెళ్తాడు అయ్యప్ప దగ్గరికి ఏటా ఒకసారి వెళ్తాడు నేను అంటా ఏమయ్యా స్వామి అయ్యప్ప రైట్ అయితే మహాదేవుడు అయితే గొప్ప దేవుడు అయితే ఒకసారి నలభై రోజుల పాటు నువ్వు దీక్ష పోని అదా పండెక్కి నడిచిపోయి ఇచ్చే మొక్కు చెల్లించుకొని వస్తున్నావు కదా రెండోసారి మూడోసారి పోవాల్సిన అవసరం ఏంటి సంవత్సరం వరకు అయినా అదికి గ్యారంటీ సంవత్సరం వరకు అయినా నువ్వు చెప్పిన కలిసి సంవత్సరం వరకు మళ్ళీ రెండోసారి పోవాల్సిన అవసరం ఏంది రెండోసారి పోయావు సమస్యల పరిష్కారం అయినా జీవితం ఆయన రక్షణ చేసే ఓకే అన్నాడు దేవుడు మూడోసారి పోవాల్సిన అవసరం ఏంది అంటే రోజు పోవాలి కదా ఈ వాదన పెడతా నేను ఏ నీతో నేను వాదించలేను అని చెప్పి ఆ మూడు పుస్తకాలు తెచ్చింది ఆయన అయ్యప్ప భక్తుడు క్లర్క్ ఆడ అవరికల వాళ్ళ పిల్లగాడు ఉంటే పోయి తీసుకొని వచ్చాడు అలాంటి పుస్తకాలు ఎవల్యూషన్ మీద దగ్గర చాలా ఉన్నాయి ఎవల్యూషన్ పుస్తకం రాస్తే నేను ఒక పెద్ద గ్రంథాన్ని రాయగా ఉంది కానీ నాకు రకరకాల అన్ని బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాల్సిన పాపం అవసరం ఉన్న టైం కానీ మేనేజ్మెంట్ కానీ అన్ని చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది కాబట్టి ఏది పూర్తిగా ఒక దాంట్లో దిగి దాంతో ఊరేగేటువంటి అవకాశం నాకు లేదు కాబట్టి మొన్న స్మృతుల మీద వివక్షాపూర్త స్మృతులు నా పుస్తకం రాద్దా అని చూసుంటే ఒక నెలల ఆ పుస్తకం అయిపోయింది సంవత్సరాన్ని సరిపోను హేతువాదులో కాపీలు దగ్గర రెడీ కొండి తీసి ఇవ్వడం సరిపోయింది ఇప్పుడు గీత మీద కాలు పిలక గీత అని చెప్పి ఒక సీరియల్ మొదలు పెట్టారు మొన్న ఒకటి వచ్చింది మీరు ఏప్రిల్ కూడా రాబోతుంది మళ్ళా రెండు నెలల సరిపోను రాయాల్సి వచ్చింది అంటే మైండ్లో అది వచ్చినప్పుడు ఒక నెలలో నా పుస్తకం అయిపోయింది మిగతా పదకొండు నెలలు ఏం చేయాలి అందువల్ల ఏంటంటే ఒక దానితో ఉండటం కాదు ఈ సమగ్ర ఉద్యోగం కాబట్టి అన్ని రకాల టాపిక్స్ మనం స్టడీ చేయాలి కాబట్టి ఎవల్యూషన్ ప్రత్యేక పుస్తకం రాయలేకపోయినా కొన్ని వ్యాసాలతో రెండు పుస్తకాలు ప్రింట్ చేయడం జరిగింది కాబట్టి విశ్వంలో మానవుడి స్థానం అన్నామంటే మానవుడు విశ్వం కాదనుకోబాకండి మానవుడు కూడా విశ్వమే పరిసరాలు పరిసరాలు అంటాం నాకు ఈ గ్లాసు నీళ్ళు ఎట్ట పరిసరమో మీరందరు పరిసరాలే
ఎందుకు కాబట్టి విశ్వలో మానవుడి భాగం విశ్వలో మానవుడిని విడదీయడానికి అవకాశం లేనటువంటి భాగం ఎందుకంటున్నామంటే ఈ హ్యూమన్ బాడీని వంద కేజీల బాడీని కెమికల్ అనాలిసిస్ చేశారు చాలా టెక్నికల్ వచ్చిన కెమికల్ అనాలిసిస్ చేస్తే మనిషి దేహంలో ఉన్నటువంటి మూలకాలు చూసినట్టయితే దాదాపు ముప్పై మూలకాలు ఉన్నాయి మెగ్నీషియం కానీ కాల్షియం కానీ కార్బన్ కానీ ఆక్సిజన్ కానీ హైడ్రోజన్ కానీ నైట్రోజన్ కానీ కాపర్ కానీ ఇలాంటి మూలకాలు ముప్పై ఉన్నాయి ఈ ముప్పై ముప్పై అన్నీ ఎక్కడ ఉన్నాయి చుట్టూ ఉన్న పరిసరాల్లో నేలలో నేలలో గాలిలో ఈ ముప్పై ఉన్నాయి ముప్పై కాకుండా మొత్తం తొంభై రెండు ఉన్నాయి నేలలో గాలిలో నీటిలో తొంభై రెండు మూలకాలు ఉన్నప్పటికీ మనుషులకు వచ్చింది థర్టీ పర్సెంట్ థర్టీ ఎయిట్ అంటే వన్ థర్డ్ దాదాపు వన్ థర్డ్ వచ్చినాయి పిల్లలకి పాస్ మార్కులు వస్తే ముప్పై ఐదు శాతం పాస్ మార్కులు కదా పాస్ అయిపోతాం అట్లే మనం పాస్ అయిపోయాం ముప్పై మూలకాలు జరిపోయినాయి మిగతా మూలకాలన్నీ వేస్టే వాటిని మనం పీల్చుకోలేం తీసుకోలేం వాటిని జీర్ణం చేసుకోలేం అవన్నీ చుట్టూతో ఉంటాయి అవి పరిసరాలే పరిసరాల్లో నుంచి మనం నిర్జీవ పదార్థాన్ని రోజు తీసుకొని తీసుకొని దాన్ని జీవ పదార్థంగా మార్చుకుంటున్నాం నేను పుట్టినప్పుడు ఉంది ఎంత మహా ఉంటే మూడు కేజీలు ఎన్నాళ్ళు పెట్టుకుని మూడు కేజీలు రావడానికి తల్లి కడపలో తొమ్మిది నెలలు పట్టింది తొమ్మిది నెలల పాటు తల్లి ఆహారంలో భాగంగా నేను ఆహారం తీసుకుంటే మూడు కేజీలకి పెరిగాను ఎక్కడ స్టార్ట్ అయ్యాను స్త్రీ పురుష బీజ కణాల కలయిక వల్ల ఏర్పడిన ఏక కణం నుంచి ఈ జైకోటును సంయుక్త బీజం నుంచి డెవలప్ అయ్యి డెవలప్ తొమ్మిది నెలల్లో మూడు కేజీలు పెరిగాను పుట్టిన దగ్గర నుంచి ఇప్పుడు దాకా ఎనభై ఐదు కేజీలు ఎనభై నాలుగు కేజీలు బరువుకు వచ్చేసాను మరి పుట్టినప్పుడు మూడు కేజీలు ఉంటే ఇప్పుడు ఎనభై ఐదు కేజీలు ఉంటే ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది నేను తినే ఆహారం నుంచి పీల్చే గాలి నుంచి తాగే నీటి నుంచి నా దేహం వంత డెవలప్ అంటే మనం ఏం చేస్తున్నామంటే నిర్జీవ పరిసరాల్లో నుంచి కొన్ని మూలకాలను తీసుకొని జీవ పదార్థంగా తయారు చేసుకుంటున్నాం మన దగ్గర ఒక జీవకణం ఉంది కాబట్టి ఆ జీవకణం తిని పెరిగి అది రెండు అవుతుంది ఈ రెండు జీవకణాలు బాహ్యం నుంచి ఇప్పుడు మూలకాలను తీసుకొని పెరిగి డివైడ్ అయ్యి నాలుగు అవుతున్నాయి ఈ విధంగా నాలుగు ఎనిమిది పదహారు ముప్పై రెండు అరవై నాలుగు పెరిగిపోయి పెరిగిపోయి చివరికి ఏమైందంటే ఎనభై ఐదు కేజీల బాడీ కోటాను కోట్ల జీవకణాల నుంచి నా బాడీ తయారైంది స్త్రీ బీజ కణాల్లో ఏ మూలకాలు అయితే ఉన్నాయో అవే మూలకాలు నాలో ఉన్నాయి చుట్టూ ఉన్న పరిసరాల్లో ఏ మూలకాలు అయితే ఉన్నాయో అవే ఉన్నాయి మనిషిని దహనం చేస్తే మనిషిని కాల్ చేస్తే గూడ్చి పెడితే మనకు తెలియదు కాల్ చేస్తే బూడిద మిగులుద్ది ఒక గొప్పడ బూడిద మిగులుద్ది ఎంత ఉంటుందంటే ఈ బూడిద వంద కేజీల మనిషిలో ఒక కేజీకి తక్కువగా బూడిద ఉంటుంది ఏమిటి ఈ బూడిద అంటే బూడిద రహస్యం ఏంటంటే మొక్కలు నేల నుంచి సోడియం క్లోరైడ్ కాల్షియం క్లోరైడ్ మిగ్లీష్ క్లోరైడ్ లాంటి నైట్రేట్ లాంటి లవణాలను పీల్చుకుంటాయి పీల్చుకొని మొక్కలు పెరుగుతాయి గింజలు వస్తాయి కాయలు వస్తాయి ఆ కాయలు తింటే ఆ లవణాలన్నీ మనలోకి వచ్చేస్తాయి కాబట్టి వంద కేజీల మనిషిలో ఒక కేజీ ఈ సాల్ట్స్ ఎక్కడే అంటే మొక్కలు లేదా జంతువులు జంతువులని మొక్కలు తినే కదా మొక్కలు నేల నుంచి పీల్చుకునే లవణాలే ఈ బూడిద కాబట్టి మనిషిని దహనం చేస్తే డెబ్బై శాతం ఉన్న నీరంతా కూడా నీటి యాభై రూపాయలు పోయి గాలిలోని నీటి యాభై కలిసి మేఘాలలో కలిసి వర్షం రూపంలో కింద కొంచెం తీయాలి కాదు రేపుగా తెల్లండి వర్షాకాలాలు అట్లాగే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కార్బన్ ఉంది మన శరీరంలో కార్బోహైడ్రేట్లు ఉన్నాయి కార్బన్ హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్ కలిసి షుగర్ అంటే ప్రోటీన్స్ అంటే ఇవన్నీ ఉంటాయి అవి పండినప్పుడు ఏమవుతుంది ఆక్సిజన్ గాలిలో ఉన్న ఆక్సిజన్తో కలిసి కార్బన్ డైఆక్సైడ్గా మారి గాలిలో ఆల్రెడీ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఉంటుంది ఆ కార్బన్ డైఆక్సైడ్లో కలిసిపోతుంది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది కార్బన్ మనలోకి మొక్కలు ఆహారాన్ని తయారు చేసేటప్పుడు గాలిలో ఉన్న సీఓటును పీల్చుకొని కార్బోహైడ్రేట్ తయారు చేస్తే ఆ కార్బన్ మనలోకి వచ్చేసింది మనం తగలబడినప్పుడు మళ్ళా ఆ కార్బన్ ఆక్సిజన్తో కలిసి సీఓటుగా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మారి గాలిలో కలిసిపోతుంది కాబట్టి మన శరీరంలోకి ఎక్కడి నుంచి అయితే ఎన్ని వచ్చినాయో అవి అక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది నుసి మసి రూపంలో సాల్ట్స్ అన్ని కనుక నుసి మంచి ఎరువు మనం తగలబడితే వచ్చేది నుసి ఎరువు ఇద్దరికి మన పొయ్యిల్లో పాక మసి గసి ఉంటే దాని నైదెబ్బలో వేస్తే పొలాలకు వేస్తే ఎరువు అది సాల్ట్స్ అన్ని దాంట్లో ఉంటాయి ఒక వంద కేజీల కట్టెని తగలబెడితే ఒక కేజీ బూడిద వచ్చింది అంతే ఆ కేజీ బూడిదలోని బస్తాల్లో ఉండేటువంటి ఎరువు ఉంటుంది సాల్ట్స్ అన్ని దాంట్లో ఉంటాయి కాబట్టి ఈ మనిషిని తగలబెడితే వచ్చేటువంటి పదార్థాలన్నీ కూడా ఎక్కడే అంటే చుట్టూ ఉన్న పరిసరాల్లో ఇక మనిషిని మనం వేరు చేసేది ఎక్కడ జీవం ఉన్నట్టు లేనట్టు వేరు చేస్తాం చుట్టూ ఉన్న దానికి జీవం లేదు కదా మనకి జీవం ఉంది కదా అని మనం పడాయకపోతాం ఎక్కడిది జీవం మానవుడి జీవం మానవుడిది కాదు మానవుడికి ముందున్న మానవుడి లాంటి జీవిది 
ఆ జీవితం కూడా కాదు ఈ ప్రాణం దానికి ముందున్న జాతిది దాన్ని కూడా కాదు ఈ ప్రాణం దానికి ముందు దానికి ముందు వెనక్కి వెళితే మూడు వందల యాభై కోట్ల సంవత్సరాలుగా తాతలు ముత్తాతలను దాటుకుంటే వెనక్కి వెళితే ఈ క్షేరదాల నుంచి బల్లుల్లోకి బల్లుల నుంచి కప్పల్లోకి కప్పల్ నుంచి శాపల్లోకి ఆ నుంచి వెన్నెంపు లేని జంతువుల్లోకి కీటకాలలోకి ఏకకాన జీవుల్లోకి అమీబా తాకపోయినట్టయితే అమీబా లాంటి ఒక ముత్తాత నుంచి మనం రావడం జరిగింది గత మూడు వందల యాభై కోట్ల సంవత్సరాల కాలంలో అంతకుముందు ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే భూమి పుట్టినాక ఈ రూపానికి వచ్చినాక వంద కోట్ల సంవత్సరాల పాటు జీవులు ఏమి లేవు ఆ వంద కోట్ల సంవత్సరాల కాలంలో కార్బోనం హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్ కలిసి కార్బోహైడ్రేట్స్ ఏర్పడి ప్రోటీన్స్ ఏర్పడి జీవులు లేకుండానే కార్బోహైడ్రేట్స్ ప్రోటీన్స్ ఏర్పడి అవన్నీ కలిసి 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 మారి మారి వంద కోట్ల సంవత్సరాల కాలంలో జీవ లక్షణాలను వ్యక్తం చేసే ఒక ముద్ద తయారైంది ఆ ముద్ద చుట్టూ పొర ఏర్పాటు చేసుకుంది మధ్యలో కేంద్రకం వచ్చేసింది బయట కంట్రోల్ వచ్చేసినాయి ఒక జీవకణ రూపానికి వచ్చేసింది ఆ ఏకకాన జీవి ఈ భూమి మీద ఎంతకాలం ఉందంటే వంద కోట్ల సంవత్సరాలు ఉంది పెద్ద కంటి గణపన స్థితిలో ఈ వంద కోట్ల కాలం లక్షలాది అమీబా జాతులు లక్షలాది రకరకాల క్లామిడోమనస్ జాతులు లక్షలాది జాతులు ఏకాన జాతులు వచ్చినాయి వంద కోట్ల సంవత్సరాల పాటు భూమి మీద జీవం ఉండగానే కంటికి కనపడే స్థాయిలో లేదు దాని నుంచి ఒక వంద కోట్లకి దాని నుంచి ఒక వంద కోట్లకి చేపలు లాంటి జీవులు చేపలు లాంటి జీవులు వచ్చి చాలా ఇటీవల నలభై కోట్లే కప్పలు వచ్చి ఇరవై కోట్లే బల్లు వచ్చి పదమూడు పద్నాలుగు కోట్లే క్షేరదాలు వచ్చి ఎనిమిది కోట్లు తొమ్మిది కోట్లే చేపలు కానీ చాలా స్పీడ్ అప్లో జరిగింది చేపలతో మనకి చాలా దగ్గర చుట్టాలు కప్పలు మనకి చాలా దగ్గర చుట్టాలు చుట్టాలంటే అర్థమైతే జెన్యుకి జన్యు జన్యు బంధువులు రక్త బంధువులు కాదు జన్యు బంధువులు ఏతువాదం అనవాదం మిత్రులు అంటాం మనల్ని అవి జన్యు బంధువులు ఇలా మొక్కలకి మనిషికి తేడా ఏమి లేదు దాని జీన్స్ మన జీన్స్ ఒకటే ఫండమెంటల్గా దాంట్లో ప్రోటీన్ తయారైనా దీంట్లో ప్రోటీన్ తయారైనా ప్రొసీజర్ అంతా ఒకటే కంపెనీ ఫార్ములా ఒకటే జీవకాల నిర్మాణం చూసుకుంటే కేంద్రకం కానీ బయట కేంద్రాలు కానీ అన్ని దాదాపు ఒకటే అయితే మొక్కలు గాలిలో ఉన్న సీబోటుని సూర్యకాంత్ తీసుకుని ఆహారం తయారు చేస్తాయి కాబట్టి దానికి కొంచెం స్పెషాలిటీ వచ్చింది మనం అది లేదు కాబట్టి మనం దాన్ని మామిడి కాయని జామ కాని కోసుకొని లేదా ఇతను నాటి పెంచుకొని కాపలా కాచుకొని దాన్ని రసంగా మార్చుకొని జ్యూస్గా మార్చుకొని తాగుతున్నాం తింటున్నాం కాబట్టి మన ప్రాణం మంద కాదు మనకు పూర్వ జాతులు మూడు వందల యాభై కోట్ల సంవత్సరాల పాటు వెనక్కి వెళితే నాకు తండ్రి ఉన్నాడు ఆ తండ్రికి తండ్రి ఉన్నాడు ఆ తండ్రికి తండ్రి ఉన్నాడు ఇట్లా తండ్రులు ఎంతకాలం ఉన్నారంటే లైంగిక విభజన జరిగి మగ ఆడ జంతువులు ఏర్పడిన దాకా నాకు తండ్రి ఉన్నాడు అంటే మధ్యలో ఎప్పుడు కొడుకు పుట్టుకొని బ్రేక్ అయినా మగ జీవి పుట్టుకొని బ్రేక్ అయినా నేను లేను మధ్యలో ఎక్కడన్నా ఈ తాతల పరంపర ఈ రెండు వందల కోట్ల సంవత్సరాలుగా సాగినటువంటి తాతల పరంపర మధ్యలో ఒక వరకనక మొదలు కాడ పుట్టకపోతే నేను నాకు వై వై ప్రమోదం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది నా వై ప్రమోదం నా తల్లి నుంచి నా తండ్రి నుంచి వాళ్ళ తాత నుంచి వాళ్ళ తాత నుంచి వాళ్ళ తాత నుంచి క్రీస్తు పుట్టిన కానీ ఇప్పటికి వంద మంది తాతలు ఉన్నారు మనకి మననే కదా క్రీస్తు పుట్టి పోయింది రెండు వేల సంవత్సరాలు ఈ రెండు వేల సంవత్సరాల్లో మనకు అనుమతి తాతలు ఉన్నారా అంటే యావరేజ్ ఇరవై సంవత్సరాల జనరేషన్ గెలిస్తే ఇరవై సంవత్సరాలు ఇరవై ఐదులు వంద మంది తాతలు ఉన్నారు ఎక్కడ పుట్టారో ఎక్కడ పెరిగారో ఏం చేశారో నానా బాట్లు పడి వాళ్ళ పిల్లలను రక్షించుకుంటే మనం ఇప్పుడు వచ్చాం మన తాతలు మొత్తం వాళ్ళ పిల్లల కోసం రెక్కల మొక్కలు చేసుకుని బతికిచ్చి కని పెంచి బతికిస్తే ప్రతి తాత తన పిల్లగాడిని జాగ్రత్తగా బతికిస్తే వాడు లైంగిక ప్రత్యుత్తి జరిపి వాడి పిల్లగాడి కంటే వాడి పిల్లగాడి కంటే ఈ విధంగా లైంగిక ప్రత్యుత్తి పోతే దాకా వాళ్ళు బతికితే మనం వచ్చాం అంత తేలిగ్గా రాల తాత ముత్తాతల శ్రమ తాత ముత్తాతల కేర్ మనకి చాలా ఉంటేనే మనం ఇప్పుడు మన రూపంలో మనం వచ్చేసింది అంటే మధ్యలో బ్రేక్ అయ్యేది తండ్రికి పిల్లగాడు పట్టకపోతే బ్రేక్ అయ్యేది మన రం మా తరం ఎక్కడ అందువల్ల ఇది ఒక సుదీర్ఘమైనటువంటి జరిగిన జీవపరిణ ఫలితంగా మనం వచ్చామే కానీ చుట్టూ ఉన్న నిర్జీవ పదార్థానికి మల్ల ఉన్న జీవ పదార్థానికి తేడా ఎక్కడ వచ్చిందంటే దాని నిర్మాణం అలా ఉంది కాబట్టి దానికి ఆ లక్షణాలు వచ్చినాయి మన నిర్మాణం ఇట్లా ఉంది కాబట్టి మనకి ఈ జీవ లక్షణాలు వచ్చినాయి అందువల్ల ఇంగ్లీష్లో తెలుగులో చెప్పిందంటే నిర్మాణం స్ట్రక్చర్ మారినప్పుడల్లా కూడా దాని ఫంక్షన్ మారుతుంది దీని స్ట్రక్చర్ మారిపోతే స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంది కాబట్టి మంచిగా తాగుతున్నాం దీని ఆకారాన్ని మారిస్తే దోకులు బాగా ఉపయోగపడుతుంది కత్తిపేటకు ఉపయోగపడు ఇదే స్టీల్ కత్తిపేట చేయొచ్చు స్ట్రక్చర్ని బట్టి ఫంక్షన్ ఉంటుంది నిత్య పదార్థం యొక్క స్ట్రక్చర్ అట్లా ఉంది కాబట్టి సీఓటు విడిగా ఎన్ఓటు విడిగా ఉన్నాయి కాబట్టి ఆక్సిజన్ విడిగా ఉంది కాబట్టి దాని లక్షణాలు అట్లా ఉన్నాయి అవన్నీ కలిసి మన రూపంలో వచ్చింది కాబట్టి మన స్ట్రక్చర్ మారింది కాబట్టి
శరీరంలో ఉంది మనిషి చనిపోయినా కూడా మనిషి తాత్కాలిక చనిపోతాడే కానీ ఆత్మ సావదు ఆత్మ స్వర్గానికన్నా పోవాలి నరకానికన్నా పోవాలి లేదా పరమాత్మ కలిసి మోక్షాన్ని అంత పొందాలి లేకపోతే వెనక్కి తిరిగి వచ్చి ఇంకొక జన్మ ఎత్తాలి ఇంకో శరీరాన్ని చూసుకోవాలి అని మన వాళ్ళు చెబుతుంటారు అయితే వాళ్ళు ఆ చెప్పడానికి కారణం ఏంటంటే వేల సంవత్సరాల క్రితం రెండు వేలు మూడు వేల సంవత్సరాల క్రితం ఆత్మభావం పుట్టినప్పుడు వాళ్ళకి ఈ మైండ్ యొక్క స్ట్రక్చర్ కానీ మైండ్ యొక్క ఫంక్షన్ కానీ వాళ్ళకి తెలియదు స్ట్రక్చర్ మారితే ఫంక్షన్ పోయిందని సంగతి తెలియదు మన శరీరం రూపం ఎట్లా వస్తుందంటే మన స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉందంటే మనం ఈ రూపంలో ఉన్నాం నా జీన్స్ తెల్ల చర్మాన్ని ఇచ్చే జీన్స్ నాకు ఉన్నాయి కాబట్టి తెల్ల చర్మం వస్తుంది ఇంకొకరి జీన్స్ నల్లటి చర్మాన్ని ఇచ్చే జీన్స్ నల్ల చర్మం వస్తుంది కాబట్టి మన స్ట్రక్చర్ లోపల జెనెటిక్ స్ట్రక్చర్ మారిపోతే మన బాడీ స్ట్రక్చర్ మారిపోతుంది మనం ఆలోచించగలుగుతున్నామంటే మన ఆలోచనను సాధ్యం చేసేటువంటి జీన్స్ మానవుడి యొక్క జీన్స్లో ఉన్నాయి కాబట్టి మనకు ఆలోచన సాధ్యం అవుతుంది కాబట్టి ఈ ఆలోచన అనేది మనస్సు అనేది ఇదంతా కూడా మన బ్రెయిన్ యొక్క ఫంక్షన్ మన బ్రెయిన్ యొక్క ఫంక్షన్ కాళ్ళు లేకపోతే నడక ఉండదు కళ్ళు లేకపోతే చూపు ఉండదు చెవులు లేకపోతే వినికిడి ఉండదు బ్రెయిన్ లేకపోతే ఆలోచన ఉండదు మనస్సు ఉండదు జ్ఞానం ఉండదు ఏతృత్వం ఉండదు ఈ లక్షణాలు బ్రెయిన్ లక్షణాలు ఏమి ఉండవు కాబట్టి అది మామూలు నిర్జీవ పదార్థంగా మారిపోయింది బట్ స్ట్రక్చర్ మారినప్పుడల్లా కూడా దాని ఫంక్షన్ మారిపోతుంది దాని ఫంక్షన్ ఆగిపోతుంది కాబట్టి మన బ్రెయిన్ చనిపోయిన తర్వాత దాంట్లో ఉన్న అన్నీ కూడా ప్రకృతులు కలిసిపోయిన తర్వాత దాని స్ట్రక్చర్ మారిన తర్వాత ఇక ఆలోచన మనస్సు అనేది ఉండదు మన భావాలు అనేవి ఉండవు మన నాలెడ్జ్ అనేది ఉండదు ఎప్పుడు ఉంటుంది అంటే మన నాలెడ్జ్ మన భావాలు గుమ్మావేరం గారు లాగా నాలాగా పుస్తకాలు రాస్తే పుస్తకం రాసి నా భావాలన్నీ నా జీవిత కథ అంతా పుస్తక గాంధీ గారు పుస్తకం రాస్తే గాంధీ గారు ఎదురుగా ఉన్నట్టే ఉంటుంది చచ్చిపోయాడు బాబు ఎప్పుడో చచ్చిపోయాడు కానీ ఆయన భావాలు ఆయన నాలెడ్జ్ మొత్తం ఎక్కడ ఉన్నాయి చచ్చిపోతే ఆత్మలో ఉండవు ఆత్మ లేదు కానీ ఎక్కడ ఉంటాయి అంటే మనం రాస్తే పుస్తకాల్లో ఉంటాయి ఆ పుస్తక తాటాకుల్లో ఇది కాగితాల్లోకి వచ్చినాయి కాగితాల్లోకి అలా సీడీల్లోకి వెళ్తున్నాయి సీడీల్లో పెన్ డ్రైవ్లోకి వెళ్తున్నాయి భవిష్యత్తు వైపు వెళ్ళిపోతుంటాయి కాబట్టి మనుషులు చనిపోయినా కూడా ఆయన భావాలు ఆయన జ్ఞానం ఆయన నాలెడ్జ్ ఆయన తెలివితే అంటలు ఇతరులకు పక్క వాళ్ళకి కుట కుటం కూతుళ్ళకు కొడుకులకు పక్క వాళ్ళకు బంధువులకు మిత్రులకు మానవ జాతి ఉపయోగపడాలంటే ప్రతి మనిషి కూడా తన ఎక్స్పీరియన్స్ని తన అభిప్రాయాలని తన భావాలని కాగితం మీద పెట్టి నేత్రదానం చేస్తే కళ్ళు కనపడుతున్నాయి కదా అవి ఆయన ఉన్నంత వరకు పీకితే వాళ్ళ మూడు ఆయనకు ఉపయోగపడతాయి అట్లా నేత్రదానం శరీర అవయవదానం చేసి తర్వాత ఉపయోగపడినట్టుగా మన భావాల దానం చేయాలి మన నాలెడ్జ్ దానం చేసి కాగితం మనం పెడితే సోక్రటీస్ భావాలు ఇలాంటివి మనకు అందుకున్నాయి అదే అరిస్టాటిల్ భావాలు మన దగ్గరకు వచ్చినాయి ప్లాటో భావాలు మన దగ్గరకు వచ్చినాయి మార్క్స్ లెదన్ భావాలు మన దగ్గరకు వచ్చినాయి రాసి పెట్టిపోయారు వాళ్ళ భావాలు మనకు ఉపయోగపడుతున్నాయి వాళ్ళ నాలెడ్జ్ వాళ్ళ భావాలు అని కాబట్టి ఈ ఆత్మ భావాన్ని వాళ్ళు ఏమనుకున్నారంటే సాగు లేదనుకోని ఈ ఆత్మకు సాగు లేదని చెప్పి పునర్జన్మ పూర్వజన్మ పునర్జన్మ పెట్టేశారు సో దానికి తోడు సరగో నరకం కేటాయించాల్సి వచ్చింది దానికి తోడు ఆత్మ పరమాత్మలు కలపాలి ఒక తప్పుడు భావనం మధ్యలోకి వచ్చిన తర్వాత దీని ఆత్మ భావం సాగు లేదన్న తర్వాత ఆ సాగు లేని ఆత్మ కోసం స్వర్గాన్ని నరకాన్ని మోక్షాన్ని ఈ రకరకాల ఊహ కల్పన చేసి సమాధానం చెప్పాల్సి వచ్చింది అట్లా సమాధానం చెప్పంగా 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 అబద్ధాల సమాధానం ఊహల సమాధానం సమాధానం ఏమైందంటే ఇలా మతంగా సంస్కృతిగా మన మీద ఎక్కి మనం ఆలోచించుకొని ఇవ్వండి చేస్తాము ఒక అబద్ధం ఆడితే దానికి సపోర్ట్ దానికి సపోర్ట్ దానికి సపోర్ట్గా వరసన ఈ జ పూర్వజన్మనం పునర్జన్మనం కర్మవాదమనం ఆత్మనం పరమాత్మనం మోక్షమనం స్వర్గమనం నరకమనం ఇన్ని రకాల కథలు అల్లాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడి కాబట్టి మనం ఏం చెప్పినా ప్రతి చెప్పేదానికి ఒక భౌతిక ఆధారం ఉండాలి భౌతిక సాక్ష్యం ఉండాలి మనం కంటితో చూసింది చెవులతో విన్నది ముక్కుతో వాసన చూసింది దానికి రుచి చూసింది చర్మంతో అనుభవించింది ఈ ఐదు జ్ఞానేంద్రియాల ప్రత్యక్ష జ్ఞానం ద్వారా నేను చూసి మీకు చెప్పాలి లేదా మీరు చూసి నాకు చెప్పాలి మీ మీద మీరు అబద్ధవాడిని నమ్మకం ఉంటే నేను మిమ్మల్ని ఆమోదిస్తాను నేను అబద్ధవాడిని అంటే ఆమోద మీరు ఆమోదిస్తారు లేదా ససనాన్ని చెప్పిన అబద్ధం అనేది చూడాలంటే మీరు కూడా చూస్తారు పోయి ఈ గదిలో ఇది ఉందని చెబితే వచ్చి చూస్తారు చూస్తే నేను చెప్పింది కరెక్ట్గా తెలిసిపోయి కాబట్టి ప్రత్యక్ష సాక్ష్యాల ద్వారా మాత్రమే ఏదైనా ఉందే లేదని చెప్పగలుగుతాం కానీ ఓరిక ఊహలు అపోహలు చేసినట్టయితే ఈ ఆత్మభావానికి పూర్వజన్మకి పునర్జన్మకి మోక్షానికి రకరకాల యోగాలకి ధ్యానాలకి రకరకాల పక్కదావాలు పట్టేటువంటి అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ మెయిన్ పాయింట్ నేను చెప్పవలసింది ఏంటంటే మానవుడు విశ్వంలో
రూపాయి ఈ రూపాయి ఇదే వాళ్ళ భూమి మీద మొత్తం నశించిపోతే సూర్యుడి దగ్గర దగ్గరకు వచ్చి హీటు పెరిగిపోయి ఒక జీవి కూడా జీవించలేని పరిస్థితి ఏర్పడితే ఒకప్పుడు జీవం లేని స్థితి మళ్ళీ ఏర్పడే అవకాశం ఉంది ఇద్దరు కొంత చెప్పలేదు కాబట్టి మనిషి స్ట్రక్చర్గా ఎట్లా ఉంటే ఫంక్షన్ ఎలా ఉంటుంది స్ట్రక్చరల్ చేంజ్ వల్ల ఫంక్షనల్ చేంజ్ వస్తుంది కాబట్టి మనం మనుషుల్లో సమాజంలో మార్పు రావాలంటే మనుషుల యొక్క ఆలోచన విధానంలో మార్పు చేసి రావాలనుకో మనం ఆపరేషన్ చేసి సరిచేయం బ్రెయిన్ని ఆపరేషన్ సరిచేయట్లా మనుషుల యొక్క భావాలు ఎలా తప్పుడు భావాలు చెప్పి ఆ సాక్ష్యాలు చూపించి తప్పులు అనిపించి ఒప్పించి వాళ్ళ భావాలను అభూత కలపలను తీసేసి నమ్మకాలను విశ్వాసాలను తీసేసి శాస్త్రీయ భావాలని హేతువాద మానవవాద భావాలని మరి వాస్తవ భావాలను ప్రవేశపెట్టి ఒక భావ విప్లవాన్ని తీసుకురావాలనే ఉద్దేశంతో ఈ హేతువాద మానవవాద ఉద్యమం ముందుకు పోతాం మీరు అనుకోవచ్చు మొక్కలు ప్రాణం లేదు ఒక ఆయన అంటాడు ఆవు తింటే పాపం అంటాడు ఇంకొక ఆయన పందిని తింటే పాపం అంటాడు ఇంకొక జంతు ప్రేమికులు వచ్చి మాంసాన్ని తినబాకండి మా మేకను తినబాకండి గొర్రెను తినబాకండి ఉడతలను తినబాకండి ఎలుకను తినబాకండి మొక్కలను తినమంటాడు మొక్కల్లో ఉన్నది ప్రాణమే జంతువుల్లో ఉన్నది ప్రాణమే అయితే వాటికి జీ నరాలు లేవు మొక్కలకి బ్రెయిన్ లేదు నాడి లేదు నొప్పి బాధ వాటి బొడ్డలతో నరుగుతున్నా కూడా దానికి బొడ్డలు చెట్టు ఎక్కుతున్నా లేదా దానికి బలం ఒక కొమ్మతో కొట్టచ్చు మనల్ని ఒక కొమ్మ నరుగుతుంది ఇంకో కొమ్మతో కొట్టచ్చు దానికి ఆ పరిణామంలో ఆ యంత్రాంగం అంతా పోయింది మనకు వచ్చేసింది బ్రెయిన్ వచ్చేసింది మిగతా జీవుల రకాలు వచ్చేసినాయి కానీ మొక్కలకి మరి స్వయం సంపూర్ణంగా జీవించే జీవులు మరొక ఆధారపడవు తమ ఆహారాన్ని తాము తయారు చేసుకుని తమ జీవనాన్ని కొనసాగిస్తాయి మనకు ఆ కెపాసిటీ లేదు కాబట్టి మనం మొక్కలు పండించిన మామిడికాయలను జామకాయలను తిని మొక్కలను తిన్న మేకలని కుక్కలని నక్కలను తిని మనం జీవిస్తున్నాం కానీ అందువల్ల మనకి బ్రెయిన్ పెరిగిపోయింది మనం కూడా స్వయం సంపూర్ణ తండ్రి ఇచ్చిన ఆశతో కూర్చొని కురుపుతూ ఉంటే పిల్లగాడు పిచ్చోడు అయిపోతాడు మొక్కలు పండిస్తూ ఉంటే మామిడికాయలు ఇస్తూ ఉంటే మనకు మామిడికాయలు కోసుకొని తింటే కానీ దాన్ని తయారు చేసిన కెపాసిటీ లేకుండా పోయింది అట్లాగే ఈ మొక్కలు జంతువులు గట్టి కీటకాలు అమీబ ఇవన్నీ కూడా ఒకే ఒక జీవజాతి నుంచి ఒకే ఒక జీవి నుంచి ఈ మూడు వందల యాభై కోట్ల సంవత్సరాల కన్న పరిణామంలో రకరకాల స్టేజ్లో రకరకాల పరిసరాలు మారుతూ ఉంటే జీవులు మారుతూ ఉంటే వచ్చినాయి కాబట్టి ఈ లోకంలో ఉన్న జీవులన్నీ కూడా మనం చుట్టాలి ఆ టంటరానని చెప్పి నేను ఏదో వాళ్ళు మతం వాళ్ళు చెప్పినట్టు చెప్పట్ల పులి నువ్వు బాల్ సబ్జెక్ట్ తిందు పులి బాల్ సబ్జెక్ట్ తిందు ఎందుకు తిందు ఈ బాల్ దానికి మనకి స్వీట్గా ఉండదు దానికి స్వీట్గా ఉండదు పులి రక్తాన్ని మాంసం దానికి అలవాటు పడింది కదా దాని జీన్స్ అది తగిలితేనే స్వీట్గా ఉంటుంది దానికి అది తగిలితేనే టేస్టీగా ఉంటుంది ఆ టేస్ట్ కోసమే పరిగెత్తి మేకలు వెంటబడి తింటా ఉంది మేక గడ్డి టేస్ట్గా ఉంటుంది మనకు టేస్ట్గా ఉండదు కాబట్టి పచ్చగడ్డి కనపడా పరిగెత్తుకుంటూ పోయి తింటుంది వెనకాల పులి ఒక్కన్న ఈ తిరిపోదామని కొట్టితే కానీ ప్రాణం పోయితే సంగతి దానికి తెలియదు పులి చాలా దూరానందులు అని చెప్పి ఇంకొని తింటా ఉంటే అది దూకి దూకి వచ్చిన నక్కి నక్కి వచ్చు తెలియకుండా చెప్తాం లేదు కాబట్టి ప్రకృతిలో జీవ పరిణామ క్రమంలో ప్రతి జీవికి ప్రత్యేక లక్షణాలు వచ్చేసింది తన జీన్ జెనెటిక్ మేకప్ మేరకు అది జీవించాలి పులి సింహం కప్ప తావేలు ఏదైనా సరే మన జెనెటిక్ మేకప్ ప్రకారం మనం జీవిస్తాం ఇవాళ పందుల వల్ల కరోనా వైరస్ వస్తుందంటే పందుల మొత్తాన్ని గుంట తీసి గుంటలో పూడ్చి పెడుతున్నారు పందుల వల్ల ఈ బెదడ వ్యాధి వస్తుందంటే వాటిని కాల్ చేయటం దూరం పంపించడం చేస్తున్నారు కుక్కల వల్ల ఏదైనా వ్యాధి వచ్చిందంటే కుక్కలను గాలి చేస్తారు ఇది మనిషి మన జెనెటిక్ మేకప్ ఇది మనం చచ్చిపోయి మనం అంతరించి జీవులు బతకాలని ఊరు కోరుకోరు మనుషులు మనం బతకాలా చేత అయితే వాటిని కూడా బతికించాలి మన కోసం అది కూడా కోళ్ళు పెంచుతాం తింటాం మేకలను పెంచుతాం తింటాం వాటి మీద జాలి కోరు కాదు మనం పెంచుతాం తినడానికి పెంచుతున్నాం తింటాం అది మన జెనెటిక్ మేకప్ లో నుంచి వచ్చింది కాబట్టి ఈ మన తెలివితేటలు అన్నీ కూడా జెనెటిక్ మేకప్ జీన్స్ అలో చేయకపోతే మనకి తెలివితేటలు రావు మామిడి మొక్క జీన్స్ వాటి తెలివితేటలు అలో చేయకూడదు అది ఆ కెపాసిటీ జీన్స్ లేదు మనకు ఉన్నాయి కోతుల్లో కొద్ది తక్కువగా ఉన్నాయి చింపాంజీలో కొద్ది తక్కువగా ఉన్నాయి మనలో కాస్త ఎక్కువగా ఉన్నాయి ఆ జీన్స్ ఆ జీన్స్ వల్ల ఈ రూపం మేకప్ వచ్చేస్తుంది ఈ రూపం వల్ల మన స్ట్రక్చర్ మారితే ఫంక్షన్ మారుతుంది అని మనం చెప్పుకున్నాం కదా జెనెటిక్ స్ట్రక్చర్ మారితే బాడీ స్ట్రక్చర్ మారుతుంది బాడీ స్ట్రక్చర్ మారితే మెంటల్ స్ట్రక్చర్ మారుతుంది మెంటల్ స్ట్రక్చర్ మారితే మెంటల్ ఎఫెక్ట్స్ అన్నీ కూడా ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తాయి కాబట్టి మానవుణ్ణి వేరు చేసేటువంటి అవకాశం కానీ ప్రకృతి నుంచి అవకాశం లేదు కాబట్టి మీరు ఉదయం నుంచి 
చాలా విన్నారు కాబట్టి మీకు ఏదన్నా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి డౌట్స్ ఉంటే అడగండి అడిగితే నేను కానీ ఈరన్న గారు కానీ బాబు గారు కానీ ఎవరి టాపిక్లో నా టాపిక్ అడిగితే నేను చెబుతాను వాళ్ళ టాపిక్ నేను చెప్పిన వరకు అడగండి నేను చెప్పనే అడిగారని కాదు చాలా రసాభాస ద్వారా పక్కగా ఉంది చెప్పనే వద్దు చెప్పనే కాకుండా చెప్పిన విషయాల్లో డౌట్స్గా ఉంటే అర్థమైతే వదిలేయండి అర్థమైంది అడిగే పని డౌట్స్గా ఉండి ఉంటే అడగండి లేదా డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే తర్వాత ఉంటే మాకు యువతిపాదికి రాయండి యువతిపాదులు రాస్తే మేము సమాధానం రాసి రెండు వేల మందికి అది పెంపే అవకాశం ఉంటుంది లేదా మా పుస్తకాల్లో మీకు డౌట్స్ పరిష్కారం ఉంటుంది చాలా వాటికి కాబట్టి మనం టాపిక్లు నాలుగే పెట్టాం కాబట్టి మనకు యాభై టాపిక్లు ఉన్నాయి అన్ని టాపిక్లు కవర్ కావాలి కాబట్టి కొన్ని డౌట్స్ ఉండే అవకాశం ఉంటుంది ఇంకొకసారి ఈ మీటింగ్ పెట్టినప్పుడు ఇంకోసారి ఇంకోసారి పెడతా ఉంటే చదువుతూ ఉంటే వస్తూ ఉంటే ఏదో వాళ్ళు చదువుతూ ఉంటే మా సాహిత్యం చదువుతూ ఉంటే చర్చల్లో పాల్గొంటా ఉంటే మన డౌట్స్ అన్ని క్లారిఫై అయ్యి హేతువాద మానవాద ఉద్యమం ఈ మానవజాత సమస్యలకు పరి పరిష్కారం అని చెప్పి మనకు అర్థమవుతుంది అర్థమైన తర్వాత మనం చేయగలిగినటువంటి స్థాయిలో మనం దీంట్లో క్రియాశీల భాగస్వామ్యం తీసుకున్నట్టయితే మనలాంటి వాళ్ళ సంఖ్యను పెంచుకున్నట్టయితే మనం కోరుకున్న సమాజం మన ముందే సాక్షాత్కార అవకాశం ఉంది కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు వాళ్ళ స్థాయిలో వాళ్ళు ఏదో ఒకటి చేయడానికి చేసి ఈ హేతువాద మానవాద ఉద్యమాన్ని ముందుకు పోయేది అవగాహన కల్పిస్తామని చెప్పి ఆశిస్తూ సార్